வணக்கம் பாரதிதாசன் சொன்னபடி நூலைப்படி இது போன்று இப்படி படி 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 என்று படித்து தன் வாழ்வில் சிறந்து விளங்கும் மாணவர்கள் மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவர்களுக்கு படிக்கல்லாக இருந்த பெற்றோர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களை மெருகற்றிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர் அனைவர்களுக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்று எங்களது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ்தாள் வாழ்த்து பாடி இந்நிகழ்வை தொடங்கி வைத்த அகரத்தின் அரும்புகள் அன்பு தம்பை தங்கைகளுக்கு அகரத்தின் சார்பாக நன்றி கூறுவது மூன்றாம் ஆண்டு பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அமதா அடுத்தபடியாக நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க போறவரு என்னோட துறை இல்ல அவரோட துறை தான் நானும் கலைஞன் கல்வியாளன் உழவன் அறம் செய்ய விரும்பு என்பதுடன் பயிர் செய்ய பழகு என்று கூறி உழவன் என்ற அமைப்பை நிறுவிய கார்த்தி அண்ணா அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற மேடை கலைக்கிறோம் மாணவர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு இந்த விழா வந்து இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து க கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறது எப்பவுமே ஒரு சிக்கலான விஷயம் இங்கே பேசி எனர்ஜி ஏற்றி விட்டால் தான் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே ஓடும் நம்ம இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் ஒரு நல்ல காலகட்டம்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து கல்வியோட முக்கியத்துவம் எல்லாருக்கும் தெரியுது எல்லோரும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு அப்பா அம்மா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா சம்பாரிச்சா கூட அந்த காசை சேர்த்து வச்சு பிள்ளையை எப்படியாவது படிக்க வச்சிடும்னு நினைக்கிறாங்க கல்வி அவசியமாக இருக்குது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லை ஏன்னா அங்கே வந்து வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை தான் மழையே பெய்யும் ராகி கம்பு தான் விளையும் அப்படி இருக்கிற ஊரில் வந்து ஒருத்தன் உயிரோடு இருந்தாலே பெரிய விஷயங்கிறப்ப கல்விங்கிறது நிச்சயமாக முக்கியமே இல்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஊரில் பசங்க ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வார்த்தையாக எழுத கற்றுக்கிட்டோம் இல்லை வந்து கணக்கு போடவாத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த தின்ன பள்ளிக்கூடம் இருக்கும் அங்கே வந்து ஊரில் பூசை பண்ணுறவங்க தான் வந்து மண்ணை கோச்சு எழுத்து போட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி ஒன்று ரெண்டு எழுத்து கற்றுக்கிட்டு அப்படி தான் ஆரம்பிக்க முடியும் கல்வின்னு தேவைப்பட்டால் கூட அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஸ்கூல்னால் இங்கே பக்கத்தில் ஸ்கூல் கிடையாது ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் ஓர் ஆசிரியர் பள்ளியாக இருக்கும் அவங்க முறையாக படித்தவங்களாக கூட இருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் திரும்ப மேல் பள்ளின்னு போகும்போது ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு முப்பது பசங்களை கொண்டு போய் விட்டால் பத்தாவது வர்றதுக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த பத்தாவது பாஸ் பண்ணுறதுல பார்த்தா ஒரு ஒரு ஆள் இருந்தால் பெரிய விஷயம் அப்படி ஒரே ஒரு பையன் பாஸ் பண்ணுறான் அந்த பையன் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேல் படிப்பு படிக்கணுன்னா வந்து யாராவது உதவி பண்ணணும் வீட்டில் உதவி பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது 
கல்வியே முக்கியம் இல்லைங்கிறப்ப யார் படிக்க வைப்பாங்க சரி இந்த பையன் ஒரு பன்னெண்டு பதினொன்று பன்னெண்டு படிக்கட்டும்னு வீட்டில் கொஞ்சமாவது புஷ் பண்ணி விட்டால் அப்போ அக்காவோட படிப்பு நிறுத்த வேண்டியதாக இருக்குது பொம்பளை பிள்ளை படிப்பு நிறுத்தினா ஒரு பையன் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அப்போ இதுக்கு மேலே வாழ்க்கையில் எங்கேயாவது போகணும் நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் உதவி பண்ணுறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்போ வந்து என்னை யாராவது படிக்க வச்சா நான் வாழ்க்கை பூரா அவங்களுக்கு அடிமையாக இருந்துடுறேன் அப்படின்னு லெட்டர்லாம் எழுதி வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பையன் போய் அதுக்கப்புறம் எங்கிருந்தோ வந்து ஒரு சொந்தக்காரர் ஒரு மாவா படிக்க வைக்கிறாரு மாதம் எண்பது ரூபா கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆறு வருஷம் எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் டாக்டர்னு படித்தா நான் படம் வரையிற தான் படிக்க முடியும் ஏன்னா நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை சரியாக அதை பண்ணாது தான் அதை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ண முடியுங்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அப்போ தான் அதை வந்து அதில் பெரிய அளவும் வர முடியுது அப்படி படித்து முடித்து வெளியே வரும்போது ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது ஒரு பையன் படிச்சுட்டான்னா அதுக்கப்புறம் அவன் தலைமுறையாக நல்லா இருக்குன்றது ஒரு குடும்பம் இல்லை அவன் தலைமுறையாக நல்லா இருக்குங்கிறது தெரியுது அப்படி அப்பா வந்து படித்து சென்னைக்கு வந்திருக்காரு அவர் ஒரு மாமா படிக்க வச்சுருக்காரு ஸோ கல்வியை கொடுத்தோம்னா அதை விட பெரிய செல்வம் எதுவுமே இல்லை அது ஒன்று கையில் இருந்தால் போதும் ஒரு தலைமுறையே மேலே வந்துடும்னா அதுக்கு இந்த தலைமுறை தான் உதாரணம் எல்லாருமே உதாரணம் அதுக்கு ஸோ கல்வி முக்கியம் அப்படின்னு அப்பா முடிவு பண்ணி அவரோட நூறாவது படம் விழாவில் எம்ஜிஆர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது தான் வந்து சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் ஆரம்பித்து எண்பதுலேருந்து பரிசு வழங்கிட்டு இருக்காங்க நல்லா படிக்கிற பசங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூணு பசங்களுக்கு விருதுன்னு ஆரம்பித்தது அது வந்து ஒரு பெரிய தொகை இல்லைனாலும் எல்லாருமே வந்து வருஷம் வருஷம் அதை வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்போ அப்பா கூட வந்து நம்ம ராவங்கல் இருந்தார் அப்புறம் வீரன் மம்மா இருந்தாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டுமே சேர்ந்து ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நடத்தி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அகரத்துக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அது நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் தொடர்ந்து நாற்பத்தி நாலு வருஷம் இந்த விழா நடந்துகிட்டே இருக்குங்கிறது பெரிய மகிழ்ச்சி முதல்ல வந்து எக்ஸாமில் அதிக மார்க் வாங்கின பசங்களுக்கு மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு அவார்டு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறமா அகரம் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமா நமக்கு இன்னும் அறிவு கண் திறக்குதுன்னு சொல்லலாம் எந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பையன் படிக்கிறான் எந்த இடத்துலேருந்து அவனுக்கு அந்த மார்க் வாங்க முடியுது அப்படிங்கிறது இங்கே ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது மெட்ராஸில் ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு டியூஷன் வச்சு ஒரு பையன் மார்க் வாங்குறதுக்கும் ஒரு சின்ன ஊரில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நடந்து போய் இன்னும் ஒரு கதையெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மலை மேலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து அதுக்கப்புறம் நாலு கிலோமீட்டர் ஸ்கூலுக்கு போகணும் படித்து முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்தால் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுனா கூட ஊருக்கு வீட்டுக்கு போக முடியாது வீட்டில் யாராவது ஒரு ஊருக்குள்ளே கீழே இருக்கிற ஊரில் ஒரு துணியில் படுத்துக்கணும் ஏன்னா மேலே போனால் யானை கரடி வந்துடும் ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு பிள்ளை படிக்குது படித்து முடிச்சு வந்து இங்கே நர்ஸ் ஆகுதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்குது ஸோ வந்து இவ்வளோ விஷயங்களை தாண்டி ஒருத்தங்க கல்வி கிடைக்குது கல்வியில் வந்து பெரிய ஆளாக வர்றாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய சாதனை அதை விட முக்கியம் பெரிய விஷயமா இருக்குது மெட்ராஸில் படித்து ஒருத்த நூறு மார்க் வாங்குறக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருந்து ஒரு பையன் ஐம்பது மார்க் வாங்குறதுக்கும் ஈக்குவலே பண்ண முடியாது ஐம்பது மார்க் ரொம்ப ரொம்ப விலை மதிப்பற்றது ஸோ அந்த மாதிரி பசங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு பரிசளிக்கணும் அப்படின்னு மாற்று மாற்றுச்சு அதில் வந்து இலங்கையிலேருந்து வர நம்ம சகோதரர்களுடைய பசங்களையும் அதை சேர்த்துருக்கு ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த தொகையோ இந்த ஊக்கமோ வந்து நான் கூட இருக்கேன்னு கையை பிடிச்சி சொல்கிறது மட்டும்தான் அந்த தொகை மட்டும் கிடையாது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்காதுங்க நீங்கள் நினச்சது உங்கள் கை சேரும் அதை நோக்கி போயிட்டே இருங்க பயப்படவே பயப்படாதீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க எதை வேணாலும் சந்திக்க முடியும் சாதிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் உங்களோட கவனத்தை சிதறாமல் பார்த்துக்குங்க இங்கே கவனத்தை சிதறடிக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நாங்களாம் காலேஜ் படித்து வரும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ சிதறடிக்கிற விஷயங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது அதில் சிதறடிக்காமல் வந்தவங்க தான் அவங்க எல்லாருமே இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு தம்பி தங்கைகள் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ என்னால் அவ்வளோ டைம் செ செலவு பண்ண முடியறது இல்லை ஆனால் ஆரம்பத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஊர்லேருந்து வர்றப்ப எப்படி பயந்து வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே மேடையில் பிச்சு உதறுவாங்க அண்ட் அதே மாதிரி தமிழ் ஆர்வம் வந்து இங்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் சிட்டியில் படிக்கிற பசங்களுக்கு எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல பட்டு கிராமத்துலேருந்து வர்ற பசங்க எல்லாரும் கவிதை எழுதுவாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஜெயஸ்ரீட்டை சொல்லி பொறாமப்படுவேன் எல்லாரும் கவிதை எழுதுறானுங்க அநியாயமாக இருக்கு அப்படின்னு அந்த தமிழ் ஆர்வமும் வாழ்க்கை மேலே இருக்கிற உற்சாகமும் வந்து இங்கே குறைஞ்சதே கிடையாது அந்த வகையில் இந்த விழாவுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் வந்து இங்கே பங்கெடுத்துக்கிட்டு கல்வியுடைய அவசியத்தை மறுபடியும் சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா மறுபடியும் மறுபடியும் முக்கியம் ஞாபகப்படுத்துறத
பெருமிதம் கொள்கிறது அவர்களை வருக வருக என்று இம்மேடை அழைக்கிறது ஐயா அவர்களை கௌரவத்துக்கும் விதமாக ரூபாய் ஒரு லட்சம் அன்பளிப்பாக அழைக்கப்படுகிறது வாழ்நாள் முழுக்க பரச பிடிச்சு அந்த சொல்ப அல்ப வருமானத்திலேயே நெஞ்சு நிமித்தி வாழ்ந்து காட்ட முடியும்னு வாழ்ந்துட்டுருக்க எனக்கு மூத்த அண்ணன் ஜெயராஜ் நான் எல்லாம் பயந்துட்டேன் நான் வந்து புறமாம ஓவியம் வரையணும் அது அவருக்கு தெரியும் அதை நான் வரைஞ்சிட்டு பயந்துட்டேன் என்ன கேட்டால் ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு இந்த உறவில் வாழ முடியாதுன்னு ஆனால் நெஞ்சை நிமித்திட்டு ப்ரெஷ்ஷை பிடிச்சிட்டு கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு லட்சம் படம் வரைய முடியுமா ரெண்டு லட்சம் படம் ஒரு வருஷம் வரைய முடியுமா வரைஞ்ச மனுஷன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு லட்சம் அதே மாதிரி ஒரு நாளில் நாற்பது படம் ஒரே சாயங்க காலம் சாய் நாற்பது கற்றை கதைகளுக்கு படம் போட்ட ஒரு மனுஷன் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி மாதிரி நம்ம பார்க்கவே முடியாது அவர் ஒரு நாலு வார்த்தை பேசுவார் வாங்க அவர் சொன்னதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு நெஞ்சில் ஒரு தெம்ப ஊட்டினதில் நம்ம தம்பி சிவகுமார் அவர்களுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது அதை அதெல்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டார் நாங்கள் தான் சொல்லணும் அதாவது சிவகுமாரோடைய நடிப்பை பற்றி நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க நிறையா பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் எங்கே இருக்கும்போது இப்போ அவரை மாதிரி குணச்சித்திர நடிகர் கிடையாது வேறு யாரும் அப்போ சொல்லுங்கள் நான் தான் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அவருக்கு கொடுத்த ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து அங்கே வந்து நடித்து சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அந்த ரோலோட சிட்டாக ஃபிட் ஆகுமா ஆகாது இல்லை அந்த அது மாதிரி இந்த பெரிய மனிதனா அது என்ன படம் உயர்ந்த மனிதன் படத்தில் இவர் வந்து அந்த உயர்ந்த மனிதனுடைய கிராமத்து காதலியோட மகன் அவன் பெருசாக வந்துப்பான் அதான் இவர் அவரை அவங்க வீட்டுக்கு அவர் கூட்டிகிட்டு பெரியவர் கூட்டிகிட்டு வந்தப்போ சிவாஜி தான் அந்த அந்த ரோலுக்கு அவர் கூப்பிட்டு வந்தப்போ இவர் ஒரு மாதிரி அப்படி அந்த மாதிரி இடம்லாம் அவருக்கு பழக்கமே இல்லைங்கிற மாதிரி நிற்பார் அதை இந்த நம்ம ரசிகர்கள் வந்து இது என்ன இப்படி பேக்கு மாதிரி நிற்கிறாருன்னு பேக்கு மாதிரி தானே அந்த கேரக்டரில் இருக்கிற பையன் நிற்பான் அது அவங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரி புரிஞ்சு பார்க்க தெரியாதவங்க தான் அந்த காலத்தில் நிறையா இருந்தாங்க அது நான் வந்து சொன்னேன் வெளியே வந்து ஒரு புது யங் மேன் வந்திருக்காரு என்ன சூப்பராக நடிக்கிறாரு அந்த ரோலுக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த சிவம் மாதிரி தான் இப்போ எங்கள் என்கிட்ட நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு அது மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஒரு ராணி முத்து இருபதாவது வருஷம் அத்தனை படம் இருபது வருஷமும் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் தான் ப அப்போ அட்டை படம் போட்டேன் அதனால் எனக்கு ஒரு பாராட்டு வச்சாங்க அப்போ இவரும் வந்திருந்தார் நம்ம சிவகுமார் அவர் வந்து வாய் திறந்து என்கிட்ட முதல்ல சொன்ன இதே நான் உங்களோட பரம ரகசியம் ரசிகன் 
அது வந்து இவ்வளோ நாளாக நான் ரகசியமாக வச்சுருந்தேன் அது இப்போது உங்கள்கிட்டே சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்போது எனக்கு அதை விட இன்னும் பயங்கர ஆச்சரியம் தெரியுமா அப்படி நான் எத்தனையோ பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் நான் அவங்க ரசிகன் ரசிகன்னு சொல்லியிருக்காங்க கடிதத்தில் தான் ஆனால் நேராகவே நான் உங்கள் ரசிகன் சொன்ன முத ரசிகனை இவர் தான் பார்த்தேன் என் கண்ணால் அப்போ நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நமக்கு லா ராசி நல்லா இருக்கடான்னு நினச்சிக்கிட்டேன் இவரை பார்த்த போது அந்த காலங்கள் வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து வந்து இப்போது வந்து அதனுடைய சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்துடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இப்போ நான் ஒரு சில பத்திரிகைகளில் தான் படம் போடுறேன் இவரை சந்தித்தப்போ எந்த படம் பத்திரிகையில் இப்போ நாற்பத்தஞ்சு பத்திரிகை போட்டுருந்தேன் அதில் ஒரு பத்திரிகையே தான் இவரை சந்தித்தது அது ராணி முத்து அதை இன்னும் ராணி முத்து தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இவரோட ராசி எப்படி இருப்பாருங்க இப்போ இது எங்களுடைய நட்பு வந்து எவ்வளோ பழ பழசுன்னா எவ்வளோ வருஷம் இருக்கும் சார் எப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து இவருக்கு என்னுடைய நண்பர் அது நான் நான் வெளியே நான் பெரிய பேர் எடுத்திருக்கிறேன்னு எல்லோரும் சொல்கிறீங்க நான் வெளியே யார்கிட்டையா சிவகுமார் என்னுடைய நண்பர்னு இன்றைக்கி சொன்னால் என்ன சார் அவர் உங்கள் நண்பரா அடா ஆ அதாவது எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இவர் சிவகுமார் ஒரு பெரிய நடிகருங்கிறதுனால அவர்கிட்ட ஃபங்க்ஷனில் பார்ப்பாங்க சிரிப்பாங்க பேசுவாங்க அப்படி சொல்லணும் நண்பர்னே சொல்கிறாருன்னு இப்போ ரோயல் சார் நீங்கள் அப்படின்பாங்க அப்போ நான் வந்து என்னை இலக்காரமாகவே நினைக்க மாட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக நினச்சிக்கிறேன் நான் என்ன அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பர் கூட இப்போ வந்து உங்களெல்லாம் பார்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் அது எனக்கு கடவுள் தந்த பிரிவிலேஜ் அதுக்கு நான் ஆண்டவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் அது அதுக்கு அடுத்தாப்பில் நன்றி சொல்ல வேண்டியது ரசிகர்கள் தான் அப்புறம் தான் சிவகுமார் நன்றி அதுக்கப்புறம் இவ்வளோத்துக்கு மேலே என்ன வேறு சொல்கிறது என்னுடைய மனசில் இருந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டேன் வழக்கமாக மனசில் இருக்கிறத சொல்ல மாட்டோம் இங்கே வந்து புதுசாக என்னமோ இல்லாத கலைப்புறம்லாம் பண்ணி பேசுவோம் இப்போ தான் மனசில் இருக்கிறத பேசுகிறது முடிது முடிஞ்சுது அதுக்கும் காரணம் சிவகுமார் தான் அது எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை இந்த பாராட்டையும் அதுக்கு ஒரு பரிசும் கூட அவர் கொடுக்குறாரு இன்றைக்கி அதுக்கு நான் ரொம்ப அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் கடவுளுக்கும் நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ உங்களுடைய நட்பை பற்றி எங்களிடம் பகிர்ந்துருக்கிறது ரொம்ப நன்றி ஐயா ப்ரஷ்ஷை பிடிச்சி எவ்வளோ அழகாக ஓவியம் பண்ணுவீங்களோ அதை விட அழகாக மைக்கை பிடிச்சி பேசுனீங்க ரொம்ப நன்றி அடுத்தபடியாக ஸ்ரீ சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளை குடும்ப சூழல் மற்றும் சமூக தடைகளை கடந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் சிறந்த மதிப்பெண் எடுத்து முதல் தலைமுறையாக கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக நாற்பத்தி மூன்று வருடம் தொடர்ந்து இவ்விழாவினை சிறப்பித்து வருகிறார் ஒரு அறப்பணியை நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக செய்வதற்கு அதீத உழைப்பும் சளிக்காத ஆர்வமும் வேண்டும் ஆ உண்மைதான் இதோ நாற்பத்தி நான்காவது விருது வழங்கும் விழா விழாவின் நாயக்கர்களாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு விருது வழங்க மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் விழாவின் நாயர்களான விருது விருது வழங்கும் மாணவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் முதலாவதாக அதிசய துர்கா கண்ணொலி இல்லை என்றாலும் கல்வியொலியால் மிளிர்க்கும் மின்மினி இவள் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் பெற்று சிறுமலர் கல்வி மேல்நிலைப் பள்ளியில் முதல் மதிப்பெண் பெற்று தற்போது இளங்கலை சட்டம் மாநில கல்லூரியில் ஈரோடு பயின்று அதிசய துர்கா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அதிசய துர்கா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதிசய 
பார்வை மங்கினாலும் மன உறுதியால் மானுடத்தை வென்றிடும் மங்கையர்கரசி சென்னை மாநில கல்லூரியில் இளங்கலை பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பயிலும் பாண்டிச்சேரி மாணவி கோமதி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கோமதி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக சிந்து ஸ்ரீ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையாம் கன்னியா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கடைக்கோடியாம் கன்னியாகுமரி அதன் கடைக்கோடியில் இருக்கும் கல் கல்பாறை மலையிலிருந்து பாதைகள் இல்லை என்றாலும் படிப்பதற்காக படகில் பயணம் செய்து இங்கே வந்திருக்கும் பெண் கல்வியின் அடையாளம் இவள் மின்சாரம் இல்லை என்றாலும் மின் விளக்கில் படித்து பனிரெண்டாம் வகுப்பில் அறுநூத்தி நாலு மதிப்பெண்கள் பெற்று தற்போது இளங்கலை ஆங்கிலம் பயிலும் சிந்துஸ்ரீ அவர்களை ஆங்கிலத்தில் அழைக்கிறோம் கைண்ட்லி வெல்கம் சிந்துஸ்ரீ பரிசு பெற்ற சிந்துஸ்ரீ அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பெண்ணகரம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பயின்று முன்னூத்தி இருபது மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார் தந்தையை இழந்து தாயின் வறுமையை கடந்து வாழ்வில் வென்றுவிட முட்டுக்கட்டைகளை தகர்த்தி முன்னோக்கி பயணி முன்னோக்கி பயணிக்கும் முதல் பட்டதாரி மாணவர் முகமது இப்ராஹிம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தம்பி அடுத்ததாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருந்து தரணியை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் வகையில் மாநில அளவில் இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃபில் இரநூறுக்கு இரநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்று மா மாணவி மகாலட்சுமி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நந்தினி கடன்கள் பல இருந்தாலும் கடை நடத்தி வந்த தந்தையோ கடைசியில் கடைவாயில் புற்றுநோய் ஏற்பட்டு இறந்திட கடன்களையும் கடலையும் தாண்டி எதிர்நீச்சல் போட்டு ராமநாதபுரத்தில் இருந்து வந்திருக்கும் மாணவி இவள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் நானூத்தி அறுபத்தி நான்கு மதிப்பெண் பெற்று ஆசிரியராக வேண்டும் என கனவோடு அரசு கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு பயின்று வரும் முதல் பட்டதாரி மாணவி வாழ்த்துக்கள் நந்தினி இலங்கை அகதி முகாம் அளவில் முதலிடம் பெற்று அனைவருக்கும் முன் உதாரணமாக விளங்கும் ஆனையூர் கேம் மாணவி பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஐநூத்தி தொன்னூற்றோரு மதிப்பெண்கள் பெற்று இலங்கலை வணிகவியல் பயிலும் மதுரையில் இருந்து வந்திருக்கும் முதல் பட்டதாரி ரிதி உஷா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் தங்கையே ரவீனா தந்தை மாரடைப்பால் இறந்துவிட தாய் உடல் நல குறைவால் குன்றிட வீட்டில் ஆறு பெண் பிண்ணைகளில் முதல் பட்டதாரியாய் வந்திருக்கும் மாணவி ரவினா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் முன்னூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது மதிப்பெண் பெற்று கும்பகோணம் கலை கல்லூரியில் இளங்கலை விலங்கியல் பயின்று வருகிறார் வாழ்த்துக்கள் ரவினா தான் படித்த பள்ளியில் மறவாது வருணம் தோறும் வர வைத்து பரிசு வழங்கி தன் பள்ளிக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் சூலூர் பள்ளியை முன்னாள் மாணவன் மதிப்பிற்குரிய ஐயா சிவகுமார் ஐயா அவர்களின் பள்ளியில் இருந்தால் இன்னாள் மாணவர் லெலின் அவர்களை விருது வழங்க இந்நிகழ்வுக்கு இதோ ஐநூற்றி எழுவத்தொரு மதிப்பெண்கள் பெற்று தற்போது இளங்கலை வணிகவியல் படிக்கிறார் லெலின் அவர்கள் வாழ்த்துக்கள் இளம் வயதிலேயே ஈன்றவளை இயந்து பத்தாம் வகுப்பில் தந்தையையும் இயந்து தன்னம்பியால் உயர் தன்னம்பிக்கையால் உயர்ந்த நாகை கடலோரத்து நட்சத்திரம் தானும் மாற்றுத்திறனாளி தன் தங்கையும் மாற்றுத்திறனாளி கல்வி மட்டும் இவளது நம்பிக்கை பேரொலி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் முன்னூத்தி முப்பது மதிப்பெண் பெற்று இளங்கலை வேதியல் பயின்று வரும் முதல் பட்டதாரி மாணவி வாழ்த்துக்கள் அகதியா காலதாமதமானதால் அவருக்கு சார்பாக மற்றொருவர் பெறுவார் அடுத்ததாக அஸ்னா செரின் 
கல்வி வளம் தேடி வட்டமிடும் வண்ணத்து பூச்சி இவள் அன்றாட வணிகம் செய்யும் குடும்பத்தில் பிறந்து இவர் வால்பாறை அரசு கல்லூரியில் இளங்கலை வணிகம் நிர்வாகம் செய்யும் பயின்று அஷ்னாசெரின் அவர்களை அழைக்கிறோம் தோட்டநத் கேம்பில் இருந்து தொண்ணூறு விழுக்காடு மதிப்பெண் பெற்று இலங்கை அகதிகள் முகாம் அளவில் இரண்டாம் இடம் பெற்றிருக்கும் ஈழத்து இளவரசி இவள் தற்போது அரசு தன்னாட்சி கல்லூரியில் இளங்கலை வணிகவியல் படித்து வருகிறார் வாழ்த்துக்கள் சரிதா அடுத்தபடியாக பனிரெண்டாம் வகுப்பில் முன்னூற்றி பதிமூணு மதிப்பெண்களை பெற்று தற்போது அரசு கல்லூரியில் இளங்கலை சமூகவியல் பயிலும் தென்காசிய சாரல் இவள் தாய் தந்தையை இழந்து இவர் தள்ளாடும் வயதிலும் தன்னம்பிக்கை இழக்காமல் தள்ளு வண்டியில் குப்பை அள்ளும் தூய்மை பணியாளரின் தாத்தா பாட்டியுடன் பாதுகாப்பில் வளர்ந்து வளர்ந்து வரும் இவள் இவளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மேடை பெருமிதம் கொள்கிறது அரங்க மதிர கை தட்டுமாறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது தஞ்சாவூர் காது கேளாத மற்றும் வாய் பேச முடியாத பள்ளியில் படித்த வேம்பரசன் மாற்றுத்திறனாளி ஆனாலும் கல்விதான் மாற்றத்தை கொடுக்கும் என அதன் ஆணி வேரை ஆழமாக பிடித்து கொண்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இருநூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது மதிப்பெண் பெற்று தற்போது திருச்சி அரசு கல்லூரியில் தொழிற்முறை பயிற்சி பயின்று வருகிறார் வாழ்த்துக்கள் தம்பி அடுத்தபடியாக பாட்டியின் பாதுகாப்பில் வளர்ந்து நீச்சல் கபடி என கால் மிதிக்கும் இடமெல்லாம் வெற்றியை குவித்து நிற்கும் மாணவி பனிரெண்டாம் வகுப்பில் நானூற்றி பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெற்று விளையாட்டு பிரிவின் மூலம் இளங்கலை விலங்கியல் பயிலும் தருமபுரியிலிருந்து வந்திருக்கும் வீராங்கனை ஜீவிதா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தாய்க்கோ உடல் நலம் சரியில்லை தந்தையோ உடனில்லை என தடங்கள் பல இருந்தாலும் தனக்கென அடையாளத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் மீனவ கிராமத்து மாணவி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் ஐநூத்தி பதிமூணு மதிப்பெண் பெற்று இளங்கலை வணிகவியல் பயின்று வரும் தூத்துக்குடி விக்டோரியா டர்சி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அலைக்கற்று வசதி கூட இல்லாமல் தகவல்கை கூட பரிமாற தடங்களாயிருக்கும் ஜமுனா மரத்தூர் ஜவ்வாது மலையில் கிராமத்தில் வசிக்கும் மாணவி இவள் தமிழ் வாசித்தலில் உலக சாதனை படைக்கும் தமிழ் செல்வி திருவண்ணாமலையில் அரசு கல்லூரியில் இளங்கலை வேதியல் பயிலும் ரித்திகா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் மாணவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக நம்ம உற்சாகம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் பெற்றோர்களை இழந்தாலும் பெரியப்பாவின் உதவியுடன் பெரியார் கல்லூரியில் கணினி அறிவியல் கற்கும் கலைநயம் நிறைந்த மாணவி ஐயப்பன் நாயக்கன் பேட்டை அரசு பள்ளியில் படித்து நானூத்தி முப்பத்தி நான்கு மதிப்பெண் பெற்று அரியலூரில் இருந்து வந்திருக்கும் ஆற்றல் செல்வி அபிநய அவர்களை அன்புடன் மேல் கழிக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் தங்கச்சி சிரமங்கள் பல இருந்தாலும் சிகிச்சை பலனின்றி தாய் தந்தை இழந்தாலும் சிரம் தாளாமல் சித்தப்பா சித்தி என்னும் ஏனியை கொண்டு ஏறு நடை போடுபவள் பேரூரை பேராட்சியில் இருந்து பெறும் கனவுகளோடு திருமலை நாயக்கன் கல்லூரியில் இளங்கலை வேதியல் படிக்கும் வெற்றி செல்வி அவர்களை அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தாத்தா பாட்டியின் அரவணைப்பில் அரசு பள்ளியில் படித்து கல்வியை ஆயுதமாக கொண்டு சிவகங்கை சீமையில் இருந்து வந்திருக்கும் பெருமை மிகு மாணவி இவள் தாய் தந்தையை இழந்தாலும் தன்னம்பிக்கையை தளரவிடாமல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் ஐநூத்தி இருபத்தி நான்கு மதிப்பெண் பெற்று அருகில் இருக்கும் அரசு கல்லூரியில் இளங்கலை வணிகவியல் பயிலும் திறமை மிகு மாணவி திவ்யதர்ஷினி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கல்வியை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு கண்டாச்சிபுரம் அரசு பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து நானூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்களை பெற்று தற்போது சென்னை பாரதி மகளிர் கல்லூரியில் இளங்கலை கணிதவியல் பயிலும் இருளர் சமூகத்தை சான்ற இவள் முதல் பட்டதாரி மாணவி வாழ்த்துக்கள் கிரிஜா அகர மதிர கை தட்டு கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது
இவர் காது கேளாத மற்றும் வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளி என்றும் மாற்றத்தை நோக்கி நடைபெறும் திருவாரூர் மாணவன் தந்தையை இழந்த தாயின் அரைவணப்பில் திருச்சி அரசு கல்லூரியில் தொழிற்முறை பயிற்சி பயின்று வருகிறார் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் முன்னூத்தி நாற்பத்தி நான்கு மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார் வாழ்த்துக்கள் விக்னேஷ்குமார் தாய் தந்தை இருவரும் வயக்காட்டில் களை எடுக்கும் கரிசல் காட்டு நாயகர்கள் இருளர் இனத்தில் இன்னல்களை போக்கிட அறியாமையை அகற்றிட இவள் எடுத்த ஆயுதமோ கல்வி பனிரெண்டாம் வகுப்பில் நானூத்தி பத்து மதிப்பெண்களை பெற்று விழுப்புரம் அரசு கல்லூரியில் இளங்கலை தமிழ் படித்து வரும் முதல் பட்டதாரி மாணவி வாழ்த்துக்கள் ரேவதி மலைகளின் அரசியான நீலகிரியில் நீலகிரி ஆஸ்பத்திரியில் வசதியும் அடிப்படை வசதியும் இல்லாமல் ஐந்தாறு மைல்கள் தாண்டி செல்ல வேண்டும் பந்தலூர் அருகே உள்ள மாணவியின் கிராமத்திற்கு மைல்கள் பல தாண்டி நடந்தாலும் கல்வி என்னும் பாதையின் கால் தடத்தை பதித்துள்ளார் மாணவி அப்பர்ணா தந்தையை இரத்த புற்று நோயால் தவறிவிட்டவர் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் நானூத்தி நாற்பத்தி மூன்று மதிப்பெண் பெற்று கணினி அறிவியல் என்னும் கல்வியை கரம் பிடித்து கொண்டார் வாழ்த்துக்கள் அப்பர்ணா கரைக்கும் கடலுக்கும் இடையே வாழ்க்கை நடத்தும் மீனவ கிராமத்து பெண் இவள் தந்தை மட்டும் தாயார் இறந்துவிட்டார் ஆலி பேரவையில் அழிந்த கிராமங்களில் நம்பியார் நகரும் ஒன்று அங்கிருந்து அரசு பள்ளியில் பயின்று பனிரெண்டாம் வகுப்பில் நானூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் பெற்று இளங்கலை வணிகவியல் பயிலும் நாகை மாணவி வைஷ்ணவி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் விருது வழங்கிய அத்தனை சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குழு புகைப்படம் எடுக்க விருது வாங்கிய அனைத்து மாணவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் பெற காண்பதில் இம்மேடை பெருமிதம் அடைகிறது அனைத்து பகுதிகளில் இருந்தும் தேடி எடுத்த முத்துக்களை ஒன்றாக இங்கு காண்பதில் வெறும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கல்விக்கு வித்தாக கல்வியை தொடர்ந்து சி சிறப்பிக்கும் ஆதரத்துக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒரு கதை மாதிரி அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் தான் நம்ம சிவகுமார் ஐயா படித்த சூலூர் தான் அவர் படித்த அதே ஸ்கூல் தான் நான் வந்து நைன்த்து படிக்கும் போது ஒரு காணொலி ராமரை பற்றி ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கார் அவர் பார்க்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு தான் சொல்ல முடியும் அவர் பார்க்க ராமரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு அந்த கம்பராமாயணத்தில் இருக்க வரிகள் அதெல்லாம் பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்காரு நான் நினச்சேன் என்னடா நம்ம ஒம்பதாவது படிச்சுட்ருக்கோம் நம்ம ஒரு திருக்குறள் ஒரு பாடல் கூட நம்மளால் மனப்படம் ஒரு பேப்பர் எதுவுமே இல்லை மனப்படம் பண்ண முடியல இவர் பாட்டுக்கு என்ன ஒன்றுமே பார்க்காம இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காரு ஓ எப்படி இவளுக்கு இவருக்கு இவ்வளோ மெமரி பவர் அப்படின்ட்டு பார்க்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் கேட்டேன் யாருப்பா இவர் ஒரு நாற்பது வயசு தான் இருக்குது ஒரு பேப்பர் கூட இல்லாமல் இவ்வளோ நேரம் மனப்பாடம் அந்த வரிகள்லாம் சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எங்கள் அப்பா இருந்துட்டு அவர் எப்படி இப்போ இவ்வளோ எங்கே இப்படி பூஸ்டிங்காக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டது அவர் ஒரு டைம் மிஷின் வச்சுருக்காரு அவர் அது என்னென்னா எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லாத நல்ல ஒழுக்கம் அதுதான் அவர்கிட்ட இருக்கு யோகா அதுதான் அவ்வளோ அவ்வளோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போ தான் சொன்னார் எங்கள் அப்பா இப்போது சிங்கமாக சுற்றிட்டு இருக்கார்ல ஒரு சிங்கம் அவரோட அப்பா சிங்கம் தான் அவர் சூர்யா சேரோட அப்பா சிவகுமார் ஐயா தான் அவர் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் நினச்சி அவர் சூலூர் ஸ்கூலில் தான் படித்தாருனா அதுக்கப்புறம் நான் டென்த்து படிக்கும் போது தெரிஞ்சிச்சு ஓ சூலூர் சூலூரில் படித்து நம்ம ஐயா சிவகுமார் சார் சூர்யா சார் கார்த்திக் அண்ணா எல்லாம் இங்கே தான் ஓ நேட்டிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லெவன்த்து அந்த ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்தேன் சேர்ந்தபோது அவர் வந்து வந்திருந்தார் லெவன்த் அப்போ எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருந்தார் நல்லா படித்த நல்ல மார்க் எடுத்த பசங்களுக்கெல்லாம் அந்த பரிசு கொடுக்கும் போது வந்திருந்தார் எங்கள் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லாமல் சூலூர் ஃபுல்லாக இருக்க மார்க் எடுத்த பசங்க எல்லாருமே வந்து விருதெல்லாம் வாங்குவாங்க நான் அப்போது அவர் இங்கே மேடையில் இருக்காருன்னா நான் கடைசி ஹீரோ 
இங்கே ஸ்கூல் எப்படின்னா க அரசு பள்ளி தான் இங்கே ஸ்கூ தனியார் பள்ளியில் கூட இல்லாத அந்த ஹால் வந்து இங்கே ஸ்கூலில் இருக்குன்னா அதுக்கு சிவகுமார் சேரும் அகரம் அறக்கட்டளையும் தான் காரு ஒரு அறுநூறு எழுநூறு பேர் உட்கார அளவுக்கு பெரிய ஹால் அந்த ஸ்கூலோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டணம் எல்லாமே வந்து சிவகுமார் ஐயாவும் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தான் கட்டி கொடுத்தது அங்கே ஓரளவுக்கு இங்கே பள்ளி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது ஒரு கட்டமைப்பில் இருக்குன்னா அதுக்கு ஐயா மற்றும் ஃபவுண்டேஷன் தான் காரணம் அப்போ நான் நினச்சேன் சே சரி ஓ சிவகுமார் சார்லாம் வந்திருக்காரு நம்மளாம் எங்கே போய் இவர்கிட்டலாம் பரிசெல்லாம் வாங்கணுன்ட்டு ஆசை இருக்குது நடக்குமா அப்படிலாம் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் வந்துச்சு அப்புறம் பாஸ் அப்புறம் எக்ஸாம்லாம் எழுதி மார்க் வந்துருச்சு அப்போ கூட நான் நினைக்கிறேன் அகரத்துலேருந்து நம்ம சூர்யா சார் கார்த்தியனாலாம் இருக்கேன் அவங்கெல்லாம் எப்படி நம்மளை கூப்பிடுவாங்க அப்படிலாம் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் இதெல்லாம் அப்புறம் அகரத்துலேருந்து எனக்கு கால் வந்துச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் அகரம் வரணும் சென்னை வரணும் அப்படின்ட்டு அப்போ யோ நான் நினச்சேன் சி சிவகுமார் சார் வருவார் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்த பிறகு நம்ம சூர்யாண்ணா கார்த்தியண்ணா அப்புறம் சிவகுமார் சார் எல்லாருமே வந்துருந்தாங்க அவங்களெல்லாம் சினிமா நல்லா தேட்டருக்கு போய் போய் போகும் போது தான் பார்த்துருக்கேன் இங்கெல்லாம் டேரெக்டாக வந்து அவங்க வந்து பார்த்து அவங்க கையால் பரிசெல்லாம் வாங்கினதுலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இது வந்து நான் மட்டும் படித்தேன் அப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்ல சொல்ல முடியாது எங்கள் மாணவர்கள் எல்லாமே எங்கள் ஸ்கூலில் இருக்க ஆசிரியர்கள் அவங்க டீச் பண்ண அவ்வளோ அருமையாக டீச் பண்ணி இங்கே ஹெச்எம் சார் எல்லாம் அவ்வளோ உழைப்பு போட்ட ஒரு பயனாக தான் நான் நாங்கள் எல்லாமே இங்கே உட்காண்ட்ருக்கோம் அதனால் அவங்க எங்கள் பள்ளிக்கும் அது அப்புறம் அகரம் அறக்கட்டளைக்கும் நம்ம கார்த்தி அண்ணா சிவகுமார் ஐயா நம்ம சூர்யாண்ணா எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி அனுபவங்களை பகிர்ந்த தம்பி லெனின் அவர்களுக்கு நன்றி மாணவர்களை தொடர்ந்து அவர்களது பெற்றோர்களை ஒரு சிலரை அழைக்கிறோம் முதலாவதாக ரவினா அம்மா வசந்தி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வணக்கம் இங்க சிவகுமார் சாருக்கும் சூர்யா சாருக்கும் கார்த்தி சாருக்கும் வணக்கம் சார் வந்திருக்கிறவங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பேச தெரியாது நான் படிக்கல சுத்தமாக எனக்கு ஆறு பொம்பளை பிள்ளைங்க அரியலூர் மாவட்டத்துலேருந்து வரேன் என் கணவரை இறந்து ஆ நாலு மா வருஷம் முடிஞ்சு இப்போ அஞ்சாவது வருஷம் நடக்குது என் பிள்ளைங்கள வளர்க்கத்தையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் பட்டாலும் என் பிள்ளைங்க ஒரு வேளை சோத்து கஷ்டப்பட்டாலும் நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆறும் பொம்பளை பிள்ளைங்க தான் பையன் பையன் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த தப்பு யாரும் பண்ணிடக்கூடாது என் என் முகத்தை பார்த்தா இந்த தப்பு யார் ரெண்டு குழந்தைங்க மேலே பெற்றுக்கூடாது பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும் நான் தவறு பண்ணிட்டேன் இந்த தவறு நீங்கள் யாரும் பண்ணிடாதீங்க என் பிள்ளைங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நான் படிக்க வைப்பேன் என் பொண்ணு போலீஸாக வரும் அதுக்கு நன்றி இவங்க தான் இவங்க தான் எனக்கு துணிச்சலை கொடுக்குறாங்க என் பாப்பா வந்து படிக்கிறதுக்கு முதலிடம் கொடுக்குறாங்க என் பாப்பா போலீஸ் வேலைக்கு நன்றி வணக்கம் எனக்கு அதிகமாக பேச்சு வராதுங்க விட விட நடக்குது படிக்கல சுத்தமா என் பொண்ணை படிக்க வைப்பேன் ஸ்ரீ எவ ஸ்ரீ சிவகுமார் எஜுகேஷ்னல் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அவங்க செய்கிற முத்தான பணியினால தான் இப்போ இந்த மாணவர்கள் இத்தனை பெற்றோர்களுடைய உணர்ச்சிகளையும் உணர்வுகளையும் நம்மளால் காண முடிஞ்சுது இந்த அரங்கையும் எங்கள் உள்ளங்களையும் உணர்ச்சிகளால் உரைய வைத்த மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் விழாவின் தொடர்ச்சியாக அறிவியலில் முதுகலை பயின்றதால் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பது விஞ்ஞானம் இவர் யோகாசனத்திலும் முதுகலை பயின்றதால் கூடுதலாக எங்களுக்கு கிடைத்தது யோக ஞானம் அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லும் அன்பாசிரியராய் திருஞானம் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளில் பாடல் பாடி விரட்டுவார் அஞ்ஞானம் பசுமை பள்ளியாய் மாற்றியதால் புவியின் ஆன்மாவை காக்கும் ஆன்மஞானம் ஆசிரியராக ஓவியராக சாரணராக பாடகராக அழகிய அச்சுக்கொட்டும் கையெழுத்துக்கு சொந்தக்காரரான பல்கலை வித்தகர் திருஞான பிரகாசம் ஐயா அவர்களை கௌரவிப்பதில் ஸ்ரீ சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளை மற்றும் அவர் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் பெருமை கொள்கிறது திரு ஞான பிரகாசம் ஐயா அவர்கள் மற்றும் மாணவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் Thank you. 
ஒரு சில மாணவர்கள் கவிதை வாசிப்புக்கு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அறிவியல் ஆசான் அறிமுகம் செய்வதில் ஆர்வம் கொள்கிறது எங்கள் மனம் கற்றலின் அளவு எல்லையற்றது என்பதை எம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு எல்முளை அளவிற்கு விளக்கி உள்ளம் விளக்கியது உள்ளம் புதிய புதிதாய் கற்றலின் அல்லையை விரிவுபடுத்தினாய் இல்லை என்று வருவோருக்கு எல்லாமுமாய் மாறினாய் தந்தையாய் தான தனயமாய் உன் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உன்னை மாற்றி கொண்டாய் உன் வருகையால் என் பள்ளி மரங்கள் புன்னகை சூடிக்கொள்கிறது உன் புன்னகையால் உற்சாகம் கொள்கிறது வகுப்பறை ஏழைக்கு எழுத்து அறிவு தான் இறைவன் என்பது சான்றோர் வழக்கு அதை நிரூபித்ததால் நீயும் எங்களுக்கு இறைவனானை உன்னை அறியாத நபர்கள் இல்லை ஊரில் உன் பணிவான வணக்கத்தால் எங்கள் உள்ளங்களை காந்தமாய் இருக்கிறாய் அறிவியல் ஆசிரியர் என்றால் என்ன நினைவுக்கு வரும் என்று பழைய மாணவர்களிடம் கேட்டேன் இரு கரங்கள் சேர்த்து வணக்கம் தெரிவிப்பது என்று வணங்கினான் வணக்கம் கூறும் பழக்கம் வரை இத்தருணத்தில் ஏனையோரின் வணக்கங்களால் நீயும் எங்கள் இருதயங்களில் வாழ்கிறாய் வகுப்பறை கடந்து மாணவர்களை கலப்பயணம் அழைத்து சென்று அறிவியல் உள்ளாம் எல்லையற்றது என்பதை விளக்கினாய் உயிருக்கு தேவையான உயிர் வழியை எங்களுக்கு தூய்மையாக்கி கொடுத்ததால் உம்மால் இயற்கை வளம் கொள்கிறது என் பள்ளி சாரணர் இயக்கம் மூலம் பள்ளி செயல்பாடுகளை ஒழுக்கம் கற்பித்தாய் மாணவர்கள் விபத்து என்றால் ஓடி வந்து முதலுதவி செய்வதில் முதல்வனானை என் பள்ளிக்கு சிறு துன்பம் எனில் தோல் கொடுப்பதிலும் பிறரை தோற்றுவதிலும் தோழனானை எத்துன்பம் வரினும் உன் புன்முகத்துடன் பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற வார்த்தை எங்களை ஆறுதலும் அமைதியும் பெற செய்தது உங்களுக்கு குடும்பம் மட்டுமல்ல எங்கள் எல்லோர் குடும்பங்களும் உன் அன்பால் உறுப்பினரானை அறிவியல் உபகரணங்கள் கொஞ்சம் ஆற்றலுடன் கற்பித்தாய் அதனால் பேராவல் கொண்டு உண்மை சுற்றி வருகிறோம் தேனியாய் விளக்க காட்சிகளுடன் விளக்கம் கொடுப்பாய் விந்தையாய் விழி விருந்தி இமை மூடாமல் உன் அழகான எழுத்துக்களால் பூவகை கொள்ளும் என் விழாக்கள் பிரமிக்க வைக்கும் உன் ஓவியங்களால் எங்களை கட்டி போடும் மாயத்தை தேர்ந்த மாயாவினி அன்பால் எம்மை ஈர்த்து பண்பால் எம்மை ஆளும் எங்கள் ஆசானுக்கு மனை நிறந்த வாழ்த்துக்களும் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கங்களும் நன்றி ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி அப்படி அர்ப்பணித்த ஐயாவர்கள் ஐயா அவர்கள் ஒரு சில ஒரு சில உரையாற்ற அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சூர்யா சார் அவர்களுக்கும் காத்தி சார் அவர்களுக்கும் எங் பள்ளியின் சார்பாகவும் என்னோடய சார்பாகவும் பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதல்ல ஒன்றே ஒன்று ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பணியுமாம் என்றும் பெருமை அப்படின்னு திருவள்ளுவோட வாக்கு சூர்யாயாகட்டும் கார்த்திகையாகட்டும் எவ்வளோ பணிவாக ஒவ்வொருத்தரையும் ரிசீவ் பண்ணுறதாகட்டும் அந்த பணிவை வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு போகிறோம் ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறதோட இல்லை இங்கே இருக்கிற அத்தனை மாணவர்களுமே அதை பார்க்குறாங்க ஸோ பணிவு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்றது நான் எடுத்துகிட்டு போகிறது இங்கே என் கூட வந்த மாணவர்களும் பார்ப்பாங்க அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் அது ஸோ மா எங்கள் பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் சூழல் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி வந்திருக்கிறாங்கன்னு ஸோ மாணவர்கள் இப்படி ஒரு கவிதை வாசிப்பாங்க நான் நினச்சி பார்க்கல எனக்கு ரொம்ப கூஸ் பம்ப் ஆகுது ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இங்கே கொடுக்குற இந்த உங்களோட அந்த பார்வை இங்கே ஆசிரியர் மேலே பட்டது வந்து அதுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்ன இன்னும் பூஸ்டப் நான் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படின்றது எங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் அந்த முனைப்போடு நான் செயல்படுறதுக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்வி சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கும் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எனர்ஜியை கொடுக்குறதா இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஒரு நல்ல மாணவன் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒரு சிறந்த ஆசிரியரால் மட்டுமே முடியும் அப்படி சிறந்த ஆசிரியர்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி வருஷா வருஷம் நம்ம வந்து சிவகுமார் ஐயா ச எஜுகேஷ்னல் ட்ரஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சி அவரை கௌரவிச்சுட்டு வராங்க அந்த மாதிரி இந்த வருஷம் அன்பாசிரியர் விருது பெற்ற திரு ஞான பிரகாசம் ஐயா அவர்களை கௌரவிப்பதில் இம்மேடை பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது அடுத்ததாக ஏட்டிலோ எழுத்திலோ இல்லாத ஒருவரை மற்றொருவர் பாட்டில் இருந்து குறிப்பிடுத்து காலத்தை பின்னோக்கி நகர்த்தி இவர் இப்படி இருப்பார் இருக்கக்கூடும் இருக்கலாம் என நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த எல்லாம் தெரிந்த வேணுகோபால சர்மா நமக்கு புனைந்து கொடுத்த வடிவ உருவத்தின் வயதும் அறுபத்தி ஐந்து தான் யாருடா அது என யாரும் சிந்திக்க வேண்டாம் பிரிட்டானிய ஆட்சியாளர் எல்லிஸ் அவர்களின் கையில் இருந்து அச்சில் ஏறி எல்லோருக்கும் பொதுவாக கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட திருக்குறள் திருக்குறளுக்கு இத்துணை பெரிய வரலாறா என கேட்காதீர்கள் 
அவர் இன்னும் நம் மனதுக்குள் முழும முழுமையாக சென்று சேரவில்லை அந்த தொக்கி நிற்கும் பணியை சிறுகாம்பூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் வள்ளுவர் குடில் என்ற பெயரில் வள்ளுவன் பால் மீதான காதல் என்னும் ஆழமாக மண்ணில் விதைக்க முற்பட்டு ஆசிரியர்கள் முன்னாள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் அனைவர்களுடைய நிதி பங்களிப்புடன் ரூபாய் ஆறு லட்சம் மதிப்பில் உள்ள திருவள்ளுவர் குடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதில் இம்மேடை பெருமிதம் கொள்கிறது அவர்களை அன்புடன் இம்மேடைக்கு அழைக்கிறோம் சிறுகாம்பூர் அரசு மேல்நிலை பள்ளியை திருவள்ளுவர் குடில் தொடங்கி மாணவர்களுக்கு புத்தகத்தின் மேல இருக்க ஆர்வத்தை கொண்டு வர்றதுக்காக சிறுகாம்பூர் அரசு மேல்நிலை பள்ளியை கௌரவிக்கிறோம் அந்த பரிசினை பெறுவதற்காக சிறுகாம்பூர் அரசு மேல்நிலை பள்ளியின் சார்பாக உதவி தலைமை ஆசிரியர் வெற்றி செய்யன் அவர்களையும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் செல்வகுமார் அவரது துணைவியார் ஜெயந்தி அவர்களையும் செல்வகுமார் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அதிகம் எனக்கு பேச தெரியாதுங்க என்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு எல்லாத்தையும் நான் முன்னாள் மாணவர்கள் சிறுகாமல் அரசு பள்ளி மேல்நிலைத்தல்வி திருவள்ளுக்குடியில் அமைப்பதற்காக எனது நண்பர்கள் ஒவ்வொருடன் சேர்ந்து நமது பெற்றோர்களிடம் முன்னாள் ஆசிரியர்களிடம் மாணவர்களிடம் வசூல் பண்ணி நாங்கள் ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு வது பண்ணோம் அதுக்கு எனக்கு முழு உது உறுதியுள்ளையாக இருந்தது என்னுடைய மனைவி தாங்க நான் ஒவ்வொரு பக்கமும் சென்று ஒவ்வொருத்தரையும் வசூல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனைவி தாங்க உறுதுணையாக இருந்தேங்க அதனால் அவங்கள இந்த மேடையில் வந்து அவங்கள வச்சு நான் இது பண்ணுங்கிற ஒரு சின்ன ஆசைக்காக அவங்கள கூட்டி இருந்தேன் அவங்கள தீவிர ரசிகர் சூர்யாவோட இதுவும் அவருடைய விர ரசிகர்கள் அதனால் அவங்கள கூட்டிட்டு வந்தேங்க அனைவரும் எங்களை இந்த இதை மன்னிக்கணும் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் இதை விட எனக்கு பெரிய ஒரு இது பாக்கி எனக்கு இது இல்லைங்க இந்த நான் செஞ்ச பணிக்காக இதை விட எனக்கு ஒரு இது எதுவுமே நான் இது இல்லைங்க எங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர் ப லோ அந்தோனி லூயிஸ் மத்தியாசா அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக பாடுபட்டு கொண்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இது பண்ணுறதுக்காக பாடுபட்டு பிள்ளைங்களோட வளர்ச்சி என்ன அது அது எப்படி செய்யணும் இப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு நாள் இது பண்ணுறதுனால அவருக்காக இந்த நேரடியில் நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்களது கல்வி சேவையை பாராட்டி எங்களுக்கு இந்த விருதுகளை வழங்கி எங்களை உற்சாகப்படுத்திய இந்த இந்த கல்வி அறக்கட்டளையினுடைய உறுப்பினர்களுக்கும் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை கண்டு கொண்டு கொண்டிருக்கின்ற அது மட்டுமல்லாமல் ஏழை மக்களுடைய வாழ்வில் குளியேற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஐயா சிவகுமார் ஐயா அண்ணன் சூர்யா சார் கார்த்திக் சார் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எங்களது பள்ளியானது மிகவும் பிற்பட்டப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் அதிகம் படுகின்ற சுமார் எண்ணூறு மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் மிகுந்த கடினமான சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை நாங்கள் தந்து வருகின்றோம் கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்வின் மூலமாக எங்களது பள்ளியை சேர்ந்த இரண்டு மாணவர்கள் தற்பொழுது மருத்துவம் பயின்று வருகின்றனர் என்று கூறிக்கொள்வதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் கடுமையான வகுப்பறைகள் இல்லாத சூழ்நிலையிலும் போதிய அளவு ஆசை இல்லாத சூழ்நிலையிலும் கடினமாக தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஈடாக எங்களது பள்ளியை தர முயற்ச வேண்டும் என் நோக்கத்தில் பல்வேறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களான அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கோயமுத்தூர் வேளாண்மை பள்ளிக்கழகம் பொறியியல் கல்லூரி போன்ற பல்வேறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் எங்களது பள்ளி மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் அவர்களுக்கு அது மட்டுமல்லாமல் எங்களது பள்ளியில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நூலகம் அமைத்து மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தி வருகின்றோம் தினந்தோறும் திருக்குறள் குடில் அமைத்தது மட்டுமல்லாமல் எங்களது பள்ளி வளாகத்தில் நுழைந்தவுடனே திருக்குறள் பாடும் 
மாணவர்களை காலையில் எவ்வாறு கோயிலுக்கு வந்து எவ்வாறு தரிசு வித்து விடும் கடவுளை கும்பிட்றானோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு திருக்குறள் திருக்குறள் குடியில் வந்து அவன் வந்து வள்ளுவரை கும்பிட்டு தான் கிளாஸ் ரூமுக்கே போவான் காலை மதிய நேரம் திருக்குறள் அதனுடைய பொருள் விளக்கம் அதை மாதிரி வந்து இசைக்கிறது மாதிரி எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள் வந்து ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கோம் மிகவும் சிறப்பாக பல்வேறு சிரமங்களுக்கிடையே ஏழை மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை தரணும் அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் மிகவும் உறு உறுதியாக இருக்கிறோம் அது இல்லாமல் அவனுடைய தனியார் பள்ளி நிகராக எங்களது பள்ளியை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அவர் நிறைய தன்னம்பிக்கையை ஒட்டி இடைநீற்றல் பிரச்சனைகள் கொரோனா காலத்தில் நிறைய இடைநீற்றல் பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் தவிர்த்து அதுமாரி குழந்தை திருமணம் இவற்றெல்லாம் தடுத்து தடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு அந்த வட்டாரத்திலே மிக சிறந்த ஒரு கல்வி நிறுவன நிறுவனமாக எங்களது சிறுகாம்பூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியானது விளங்கி வருகிறது என்று கூறி இந்த வாய்ப்பளித்த அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களுக்கும் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்டி காண்டிருக்கின்ற ஐயா அண்ணன் அவர்களுக்கும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கின்றேன் ஒரு முறை எங்களது பள்ளிக்கு வந்து எங்களது மாணவர்களுடன் உரையாட வேண்டுமாய் ஐயா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி இந்த தூய்மையானை பணியை செய்த பெற்றோர் ஆசிரியர்களாக அவர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆசிரியர் அவர்களை கௌரவிச்சிட்டோம் அரசு பள்ளியை கௌரவிச்சிட்டோம் அந்த அரசு பள்ளியில் அதுவும் அகரத்தில் படித்த முன்னாள் மாணவர் கோயமுத்து அகரத்தின் முதலாம் ஆண்டு விதையாக கோயமுத்தூரில் மருத்துவ கல்லூரியில் இளங்கலை மெட்ராஸ் மருத்துவ கல்லூரியில் முதுகலை அரியலூர் மருத்துவ கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியர் என படிப்படியாக உயர்ந்து உலக சுகாதார அமைப்பில் ஒரு அங்கமாய் மாறி அர அரசு பள்ளியில் படித்து அகரத்தின் விதையாய் மாறிய அண்ணா அவர்களை கல் க அண்ணா அவர்களை தா தாமரைக்கண்ணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இங்கு அனை குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம் சிவகுமார் ஐயா சூர்யா அண்ணா கார்த்திக் அண்ணா கல்யாணம் எல்லாருக்கும் என்னோட இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் பெயர் தாமரைக்கண்ணன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டிலேருந்து வரேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்ததெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் காலேஜில் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடித்தேன் நான் தான் அகரத்தோட விதையில் முதல் மாணவன் அகரம் எங்களுக்கு விதையில் கற்றுக் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகரம் விதையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஞானவேலண்ணா ஜெயஸ்ரீகா அப்புறம் எல்லா வாலண்டியர்ஸ் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாருமே பெற்றோர் டீச்சர்ஸ் அண்டு வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் அகரம் வந்து என்னோடய பெரிய பேக் போனாக இருந்திருக்கு பொதுவாக நான் வெளியிலேயே எங்கேயும் வரமாட்டேன் ஸ்கூலிங்ஸ் டைம் அண்டு எம்பிபிஎஸ் டைம்லலாம் வெளியில் போகிறதுக்கே சம்வாட் சரியாக ஃபீல் பண்ணேன் பட்டு அண்ணா எல்லாருமே ஒரு மோல்ட் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் விட்டு வெளில வரும்போது ஒரு ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் முடித்தேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டியில் தான் முடித்தேன் ஸோ அது வந்து வெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் ப்ரெசென்ட் வந்து நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இப்போ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வெளியில் வரணும் நம்ம வந்து தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பார்க்குறதுக்காக வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு இந்த கோவிட் டைமில் எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு உலக சுகாதார அமைப்பில் வந்து நான் இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து ஸோ ஒரு சுகாதார அதிகாரியாக போகணும் நம்ம வந்து எல்லோரும் மாதிரியும் இல்லாமல் தனியாக நம்ம வந்து தெரியணும் சரிங்களா ஒரு மோட்டிவேட்டராக நம்ம வந்து எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படின்றது இல்லாமல் அவ் நாம் வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டர் பர்சனாக மாறணும் ஸோ அதனால் அந்த சுகாதாரத்துறை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் ஸோ சுகாதாரத்துறையில் இப்போ உலக சுகாதார நிறுவனத்துலேயும் செலக்ட் ஆகிருக்கேன் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து டிஎன்பிசியில் எக்ஸாம் வைப்பாங்க சுகாதார அதிகாரி ஹெல்த் ஆஃபீஸர் டெப்டி டேரக்டர் ஸோ அதுக்கும் நான் செலக்ட் ஆகிருக்கேன் ஸோ இதில் என்னோடய ஜேர்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் ஐ வில் டேங்க் எல்லாருக்கும் எல்லாருமே வந்து பேக் போன் இருந்திருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து சக்ஸஸை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் இது வந்து சக்ஸஸ் இல்லை விதியாக போட்டது இப்போ மரமாக இருக்குது இன்னும் வந்து இன்னும் பல கிளைகளோடு இருக்கணும் ஐ வில் பி அகரம் ஜேர்னிஸ் வந்து சொல்லலாம் ஓகே தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி ஓகே நன்றி அண்ணா உங்களோட
அவர்களுடைய அனுபவங்களை எங்கள் கூட பகிர்ந்துருது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் தாயையும் மறந்துட்டோம் தமிழையும் மறந்துட்டோம் தாய் நமக்கு உயிர் கொடுக்குறாங்கன்னா தமிழ் தான் நம்மளை உயிர்த்து உயர்த்துது அப்படி தாய் தமிழ் வழியில் கல்வியை நமக்கு கற்றுத்தரது ஒரு ஒரு கல்வி இருக்குது தமிழ் மொழியில் கல்வி கற்றால் நமக்கு தான் சிறப்புன்ற மாதிரி அதை சிறப்பிக்கிற வகையில் தாய்மொழி கல்விக்கு உறுதியாக கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக இலவச பள்ளியை நடத்திட தேவைப்படும் நிதி ஆதாரங்களில் சிறு பகுதியை தொடர்ந்து வழங்கி வருவதில் நம்ம சிவகுமார் எஜுகேஷ்னல் ட்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப பெருமை அடைகிறதுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தாய் தமிழ் பள்ளியை சார்ந்த அனைவரையும் நன்கொடை பெற அன்புடன் மேடை கலைக்கிறோம் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு தாய் தமிழ் பள்ளியை தொடங்கினார் ஆரம்ப காலத்தில் இருபத்தி ஒரு பள்ளிகளை வைத்து தொடங்கி தற்போது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பிள்ளைகளை வை இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயில்கின்றனர் சீர் நிதியுதவி எதுவும் இல்லாத நேரத்திலையும் சீருடை பள்ளி உணவு ஆகியவற்றை இலவசமாக கொடுத்தார் சாதாரண மணியை முத்து மக முத்து மணியாக மாற்றியவர் இந்த கல்வி மணி கல்யாணி ஐயா அவர்கள்தான் அகரம் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்தே இவர் நம்மோடு பயின்று வருகிறார் கற்போம் கற்பிப்போம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிய கல்வி மணி கல்யாணி ஐயா அவர்களை சிறப்புரை வழங்க அழைக்கிறோம் முதல்ல உங்கள் அனைவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாங்கள் இங்கே ஒம்பது மணிக்கு வரணும்னு முடிவு எடுத்தோம் ஆனால் அவர் ஏற்பாடு செய்த அந்த வண்டிக்காரர் வரல அதனால் எட்டு மணிக்கு தான் அங்கே வந்து ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதனால் உங்கள் அனைவருக்கிட்டையும் நான் பழங்குடியர்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் தாய் தமிழ் பள்ளி சார்பாக முதலில் மன்னிப்பு கோருகிறேன் அது ரெண்டாவது இந்த அறக்கட்டளை நாற்பத்தி நாலாவது வருடம் அது மாதிரி அகரம் ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கல்விக்காக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க செஞ்சிகிட்ருக்காங்க கல்வி ஒன்று தான் அடித்தட்டில் உள்ள மக்களையும் மேல்நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இன்றைக்கி கல்வி தான் ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பாக இருக்குது அந்த அடிப்படையில் கல்விக்கு நான் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு தலையாரி தான் நான் பத்தாவது பையன் நான் அந்த படித்ததுனால தான் இன்றைக்கி ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் இங்கே முன்னால் நிற்கிறேன் ஆமாம் எங்கள் பிள்ளைகள் பேசும்போது சொன்னாங்க அரசு பள்ளியில் படித்தாலும் என்ன அரசு பள்ளியில் படித்தாலும் அரசு பள்ளியில் படித்ததுனால தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படி சொல்லணும் தாய் த தமிழ் வழியில் படித்ததுனால தான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அகரத்தில் உள்ள வாலண்டியர்ஸ் எல்லாருமே அரசு பள்ளியிலேருந்து படித்தவங்க அதில் இருந்து அவங்க புரிஞ்சு படிக்கிறாங்க பாடத்தை போ கல்வி என்பதே புரிஞ்சு படிக்கிறது தான் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது பயிற்று மொழி பிரச்சனை கிடையாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுக்க பயிற்று மொழி என்பது ஆங்கிலத்தில் பயின்றால் தான் சிறப்பாக பயில முடியும் என்ற ஒரு கருத்து ஒரு மாயை இருக்குது அது அந்த மாயையை போக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் தாய் தமிழ் நான் வந்து இந்த இதை இருபத்தாறு ஆண்டுகளாக நான் இயற்பியல் துறையில் ஆங்கிலத்திலையும் பாடம் நடத்தியிருக்கிறேன் இது தமிழ்லேயும் பாடம் நடத்தியிருக்கேன் ரெண்டும் நடத்தியிருக்கேன் அந்த அனுபவத்திலேருந்து நான் சொல்கிறேன
ஏதோ நம் பெரிய தத்துவங்களை வச்சு ஒன்றும் சொல்லலை தாய்மொழியில் படிக்கும்போது அகரத்தில் உள்ள நீங்கள் மாணவர்கள்லாம் இவ்வளவு சிறப்பாக வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்க அடிப்படை கல்வியெல்லாம் தாய்மொழியிலே படித்தது தான் முக்கியமான காரணமாக நினைக்கிறேன் எங்கள் பள்ளியில் நாங்கள் அரசு நிதி உதவி இல்லாத நிலையிலையும் எங்கள் பள்ளி அவங்க சொன்னாங்க இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட இரநூற்றி எண்பது மாணவர்கள் இன்றைக்கி படிக்கிறாங்க ரெண்டு பள்ளியாக இருக்குது மழலையர் பள்ளி மற்றும் நடுநிலை பள்ளியாக இருக்குது நாங்கள் நம்ம ஜெயஸ்ரீ இவங்கெல்லாம் அறிமுகம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அகரம் ஃபவுண்டேஷனில் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தாங்க அதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அரசு நிதி உதவி கொடுக்காத நிலையிலும் நாங்கள் மதிய உணவு இலவச கல்வி இது வரைக்கும் தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம்னாக்கா அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தான் காரணம் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் காரணம் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி பள்ளி வரும் முப்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு இவங்க மூலமாக சக்தி மசாலா இவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே சக்தி மசாலா அவங்க இப்படி என்னுடைய என் என்னிடம் பயின்ற மாணவர்கள் ஊர் கூடி தேர் இருக்கிறது தான் அது எல்லோரும் இணைச்சி நம்ம இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி எங்கள் பள்ளியில் படித்த முதல் மாணவி இன்றைக்கி ஒரு கல்லூரியில் பேராஸ் பாலிடெக்னிக்கில் பேராசிரியராக இருக்கிறாங்க என்பது பெருமையோடு தெரிவிச்சுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே மா அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் நான் வந்து இந்த ஜெய்பீம் படம் அந்த சந்துரையா அந்த படத்தில் அந்த அவருடைய கேரக்டர் அவங்களே அவர் நடிகர் சூர்யா அவர்களே ஏற்று நடத்தி அந்த படத்தை தயாரித்ததோடு அவங்களே ஏற்று அதை நடித்தாங்க எனக்கு சந்துரு சார் அருகிலிருந்து ப பார்த்து பார்த்து பழக்கம் அவர் சிரிக்கிறது எப்போது உங்களோட தான் சிரிப்பார் அந்த பாத்திரத்த அப்படியே அது நடித்தது எனக்கு ரொம்ப அப்புறம் கேட்டேன் அவங்க பாரதி மேடம் சொன்னாங்க என்று கேட்கும்போது நான் தான் சாரை பற்றி எல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னாங்க அதனால் அதன் மூலமாக அந்த படம் அது வந்ததுனால எங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி இருள் பிரச்சனைனா என்னான்னு தெரியுது ஒரு படைப்புக்கு உள்ள வீச்சு அது தான் உலகம் முழுக்க உலகம் முழுக்க இருள்னா என்னான்னு தெரியுது உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்க முடியாத திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் அங்கே ஒரு பழமொழி கள்ளம் பெருசாக காப்பாம் பெருசாக அப்படின்னா கள்ளந்தான் பெருசு திருடுன்னு நினைக்கிறவன் திருடிடுவான் நீங்கள் எவ்வளோ தான் இது பண்ணாலும் திருடிடுவோம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ போலீஸ்காரங்க என்ன செய்வாங்க இழிச்சவன் என் அவங்க தான் கிடைக்கிறான்னு இருளனை பிடிச்சி அவன் பேரில் கேஸை போட்டு சித்திரவ இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த படம் வந்த உடனே தமிழக முதல்வர் பார்த்தாங்க உடனே இறையன்பு அவங்களுக்கு உத்தரவு போட்டாங்க எல்லாம் உடனே ஒரு உத்தரவு ஒரு ஒம்பது ரெண்டு வாரத்திலே ஒரு உத்தரவு வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாதி சான்று மனைப்பட்டா அப்புறம் என்ன அந்த இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரியாக அறிஞ்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஊர்வலம் போராட்டம் அப்போ அதிகாரிகள்லாம் அது எங்களை தேடி இருவர் குடியிருப்பை நோக்கி வந்தாங்க அதுக்கு இந்த படம் தான் காரணம் அதுக்காக தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இறையன் பாய் அந்த படத்தை தயாரிச்சதுக்கு இதுக்கு அடிப்படையாக அந்த படம் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த அகரம் அவங்க சூர்யா அவர்களையும் உங்களையும் ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு அந்த ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன விஷயம்னாக்கா அதில் மையமான பிரச்சனையை கண்டுபிடிக்க முடியாத வழக்குகளை அவங்க மேலே சும சுமத்தி சும சாதாரணமான சித்திரவதெல்லாம் இல்லை அந்த சித்திரவதையெல்லாம் நம்ம நீங்கள் கற்பனை கூட பண்ண முடியாது அந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் பழங்குடி இருளர்களே நடிச்சிருந்தாங்க அந்த வாய்ப்பு அந்த சித்திரவ அந்த சித்திரவதைக்கு எதிராக இது வரைக்கும் ஐம்பது அறுபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு அத்தியூர் விஜயா வழக்கில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படி சித்திரவதை பண்ண அதிகாரிகளுக்கு இது வரைக்கும் எந்த தண்டனையும் கிடைக்கல ஏ அவங்க அதுக்கு ஒரு நீதி வேணும் இவன் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு அதுக்கு தமிழக அரசு முடி நடவடிக்கை எடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த இதுக்காக எங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா நன்கொடையாக அது இதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு சந்துரு சாருக்கும் இந்த உங்கள் அகரம் இதுக்காக நன்றி சொல்லி ஒரு கோடி தொகைனா நாங்கள் கற்பனை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அதுக்கு நாங்கள் விரைவில் இந்த அகரம் கல்வி அறக்கட்டளையினுடைய செயலாளர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க நாங்கள் வரை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு விடுதியாவது அங்கங்கே பிள்ளைகள் தங்கி படிப்பதற்கு ஏன்னா எல்லாம் செங்கச்சூளைக்கும் இதுக்கும் போயிடுவாங்க அவங்களுக்காக அந்த ஒரு விடுதியை கட்டாயம் கட்டுவோம் என்கிற அந்த மேடையில் நாங்கள் உறுதி அளிக்கிறோம் அப்படி நாங்கள் கட்டினா நீங்கள் வந்து திறந்து வைக்கணும் அதே மாதிரி எங்களுடைய மனித உரிமை பணிகள் நான் சொன்னேன்ல இப்போ கூட அண்மையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இப்போ கூட நிறைய இருளர்கள் இதே மாதிரி காட்டேரி குப்பத்தில் இருளர் போட்டு அடித்து ஒம்பது பேர் 
ஏழு பேர் பேரில் அதில் ரெண்டு சின்ன பையங்க ஒம்பது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஏதாவது ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டேன்னா ஸ்டேஷனில் எல்லோரும் கண்டுபிடிக்க முடியாத வழக்கு பெண்டிங்கில் இருக்குல்ல ரொம்ப உற்சாகமாக அங்கே ஓடி போய் அது யார் எவருன்னு எல்லாம் எழுதிட்டு வந்து அவங்க திருடினதாக அந்த வழக்கை அவங்கள போட்டு போடுவாங்க இதை வந்து தடுக்கணும் அதுக்கு தமிழக முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நாங்கள் தாமதமாக வந்தாலும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு நீ கிடைக்குமோ என்னென்னா நான் இந்த மாதிரி இருந்து ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமாக போச்சு எங்கே போய் நம்ம சந்திக்க முடியும்னு ஆனால் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு பெரிய சொற்பொடி வாடகம் கிடையாது அதனால் எங்களுடைய மனித உரிமை பணிகளுக்கு குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்த மனிதநேய மக்கள் கட்சி எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும் இந்த போலீஸுடைய அத்துமீறல் கூட ரெண்டு கட்சி இருந்தால் தான் நாங்கள் திரும்பி நிற்க முடியும் அதுக்கு அவங்கெல்லாம் ஆதரவு அனைத்து கட்சி ஆதரவு இருக்குது இருந்தாலும் குறிப்பாக இவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் போனோம் அரசு பள்ளியின் முக்கியத்துவத்தையும் இருளறின மக்களின் வாழ்வியின் வழிகளையும் உரைத்த கல்விமணி கல்யாணி ஆகிய அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்தபடியாக அதால் வாழ்க்கை மாறாது கல்வித்தான் உன் வாழ்க்கையை மாற்றும் என்பதை யோசித்து திரு சிவகுமார் ஐயா மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் தனது நூறாவது படத்தின் போது சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளையை தொடங்கினார் அதனை முப்பது ஆண்டுகள் சிவகுமார் ஐயா செம்மையாக நடத்தி வந்தார் அதன் பிறகு அகரம் அறக்கட்டளை பொறுப்பேற்று தொடர்ந்து விழாவினை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி வருகிறது ஒரு காரியத்தை தொடங்குவது பெரிதல்ல அதை தொடர்ந்து நடத்துவது தான் சிறந்தது இவ்விழாவினை தொடர்ந்து இன்றோடு நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் ஆகிறது எல்லாவற்றிற்கும் முழு முதல் காரணமாக இருக்கும் சிவகுமார் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தலைவர் உருவாக்கின ஞானவேல் என் பொண்ணு அனைவருக்கும் முதலே நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மீடியா நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல இந்த குழந்தைங்க கதையெல்லாம் கேட்ட உடனே எல்லா குழந்தை கதை கேட்கும் போது நெஞ்சில் அடைக்குது பட்டு உங்கள் அளவுக்கு கொடூரமான கடுமையான சோதனையான வாழ்க்கையில்னா கூட என்னுடைய வாழ்க்கையும் கிட்டத்தட்ட உங்கள் ஜாதி தான் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் சூர்யா கார்த்தி அப்பாவாக தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்கெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு ரொம்ப முன்னாடியே ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடியே ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வருஷம் முன்னாடியே உங்கள் மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆனால் உங்கள் அளவுக்கு அது உருக்கமாக இருக்காது இருந்தாலும் அது கொடுமையான வாழ்க்கை அதை பற்றி ஒரு நாலு வருஷம் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா வந்து கருப்பாக சேவப்பானு தெரியாது நான் பிறந்து பத்து மாதம் இருக்கும்போதே அவர் இறந்துட்டார் ஊரில் படித்தவங்க யார் கிடையாது பள்ளிக்கூடம் கிடையாது குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய அண்ணன் எனக்கு நாலு வயசு இருக்கும்போது பதினாலு வயசு போய் என் பிள்ளைகளை சேர்த்து போயிட்டான் திருப்பூர் பக்கமெல்லாம் ஆழி மரமும் இயற்கை ஜொடியுமா இருக்குது எதுவுமே விளைய மாட்டேங்குது ராகி சோழ கம்பளை இருக்குது மழை பெய்ய மாட்டேங்குது மழை பெய்யலன்னா கூட இயற்கை ஜடி ஆழி கோட்டையும் தயாராக இருக்குது புருஷன் போயிட்டான் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பையன் போயிட்டான் இந்த மாதிரி அவளோட சேர்த்து ஒரு ஆழி கோட்டையை கொட்டி அரைச்சி ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எங்கள் அம்மா கொடுத்துருந்தா கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றுலேயே முடிஞ்சிருக்கும் அந்த பாதி மக விட்டுட்டு போனால் நீங்கள் நினைக்கிறேன் பள்ளிக்கூடம் கிடையாது தெருவில் இருந்து மண் அட்டிட்டு வந்து பிள்ளையான கோயிலில் போட்டு சதுரமாக பழைப்பட்டு அதுதான் இந்த வரலாறு ஆனால் நான் எழுதி போடாங்க இப்போ கலங்கல் பள்ளிக்கு போனால் ஒன்றாம் கிளாஸ்க்கு ஒரு ரூபா ரெண்டாம் கிளாஸ்க்கு ரெண்டு ரூபா மூணாம் கிளாஸ் மூன்று ரூபா நாலாம் கிளாஸ் நாலு ரூபா ப்ரைவேட் பள்ளிக்கணும் பவுன் வெலை பன்னெண்டு ரூபா அப்போது எங்கள் அக்கா மூணாம் கிளாஸ்னால் ரெண்டாம் கிளாஸ் மூன்று ரெண்டு அஞ்சு ரூபா ஆகுது அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா பாதி பவுன் விலையாகுது 
அவ்வளோ முடியாதுன்னு இல்லை வெள்ளை கேலிக்காதி அக்கா படிப்பே மூணாங்களா சொல்லி நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் நல்லா படித்தேன் எப்போ பார்த்தாலும் கம்மஞ்சோறு சோளச்சோறு அது தீவிர சோறு போட்டு தயிர் போடுவாங்க சுடு சோறுலாம் நமக்கு பழக்கம் கிடையாது அப்புறம் தீபாவளி பொங்கலுக்கு அப்படி எதையும் நாங்கள் கொண்டாடு கிடையாது ரெண்டு சட்டை ரெண்டு பேண்ட்டு ஆஃப் ட்ரையர் அம்மா எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த தீபாவளி பொங்கலெல்லாம் அடிக்கடி வருங்கன்னு அது பணக்காரங்க பண்டிகை நமக்கு அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது கிழிஞ்சு போனால் சொல்லி உடனே கூட்டி போயிடுத்தரணு இதுக்காக பேண்ட் கிடைக்க முடியுமா அரை ட்ராயர் ரெண்டு வேறு சட்டை ரெண்டு இதுதான் எடை பொங்கச்சோறு போட முடியாமல் ஏன் பெத்த அப்படின்னு தாங்க முடியாமல் அஞ்சாம் கிளாஸ் போகும்போது ஒரு நாள் அம்மாட்ட கேட்டேன் எங்கள் அம்மா இப்போ கூட கேட்டுரு எங்கள் அம்மா வாழ்க்கை சாகிற வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட அம்மா கண்ணீர் விட்டது எல்லாம் உள்ளே அழுதுப்பாங்க போகிறதுக்கு வெளியில் தெரியவே தெரியாது பையன் அவமானமாக கேள்வி கேட்டான்னு வெளியே சொல்லாமல் எங்கேயோ சமாளித்து ஒரு பிடி இதை பாருங்க இவ்வளோ சாதம் இதை வந்து சஜா ஒரு சின்ன கே தூக்கு சில மத்தியான சாப்பாடு மட்டும் அரி சாப்பாடு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது தான் சனியாக கிடையாது அதை போட்டு கொடுத்தாங்க அப்போ இது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு இப்போ ஹை ஸ்கூல் போனால் காமராஜர்லாம் அப்போது இந்த ஹெல் இங்கிட்டுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணல நாங்கள்லாம் ஃபீஸ் கட்டி தான் பிடிச்சோம் ஆறு ஏழு எட்டுக்கு ரெண்டே முக்கால் ரூபா மாத ஃபீஸு அதுக்கப்புறம் ஒம்பது பத்து பதினொன்றுக்கு அஞ்சே கால் ரூபா ஃபீஸு அப்போ நான் டோட்டல் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த நாலாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நூறுரூவா கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் நூறுரூவா இதுக்கு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி ரூபா வருது ஆறாம் கிளாஸ்லேருந்து எட்டு வரைக்கும் அப்போ மிச்சத்துக்கு சேர்த்து பார்த்தா ஒரு எண்ணூற்றம்பது ரூபா சிவகுமார் நினைக்கிறாரா இவர் வந்து படிப்புக்காக செலவு பண்ண தொகை எழுநூற்றம்பது ரூபா தான் எண்ணூற்றம்பது ரூபா இன்றைக்கி வந்து கார்த்தி குழந்தைய ஸ்கூலில் போட்டால் ப்ரீ கேஜிக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க புரிஞ்சுங்க கல்வி எங்கே இருக்குன்னு புரிஞ்சுங்க அந்த இரநூத்தம்பது ரூபா எண்ணூற்றம்பது ரூபாயில் அதை முடித்தாச்சு முடித்த உடனே கடைசியில் ஒரு எல்லா வாத்தியாருமே நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் இருக்கீங்களா சாதி கீதியில் பார்க்காதீங்க எங்களுக்கு இந்த பூரா ஐயர் வாத்தியாக இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வாத்தியார் எட்டு வாத்தியார் ஐயர் கடவுள் அவங்கெல்லாம் வாத்தியார்கள்லாம் கடவுள் இப்போ சிவகுமார் நிற்கிறாங்கன்னா எங்கள் ஊர் பையன் ஜோனா பாருங்க கம்பராமா நான் பேசினான் ஒரு பையன் ஜோனானே வெய்யோனுடைய தன்மே நீங்கள் விரிசோதியின் மறைய பொய்யோ என்னும் இடையாடும் இளையானுடன் போனான் மையோ மரகதமோ மறுகடலோ மழை மகிழோ ஐயோ இவன் வடிவின்பது ஒரு அழிய அழகுடையான் இந்த பாட்டை நான் படிக்கும்போது எனக்கு அறுபத்தேழு வயசு இந்த படிப்புகள்லாம் பிச்சை போட்டது அந்த ஐயர்வாதியாருங்க எல்லா நேரத்தையும் சாதி வாசலாங்க அஞ்சு பைசா டியூஷன் ஃபீஸ் வாங்கப்பட சோதா முண்டங்களாக மாடு மேக பழையபடி போடாது படித்து தொலைங்கடான்னு திட்டுவார் சேர்த்து நம்ம இரு அப்படி படித்து எல்லாம் முடித்து எஸ்எஸ்எல்சி வரும்போது ஸ்கூல் ஃபீஸ் அஞ்சே கால் ரூபா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கட்டியாச்சு இப்போ ஸ்பெஷல் ஃபீஸ்னால் என்னால் இழவுதுன்னாங்க பொது தேர்வாமா அதுக்கு ஒரு பதினொன்று ரூபா ஐம்பது பைசா வந்தாங்க திட்டிகிட்டே இருந்த காசில் பொறிக்கிறி கொடுத்துட்டாங்க மூணாம் நாள் போய் தலையை சுரிஞ்சேன் என்னடா இந்த ஸ்வீட் காரம் காப்பி கொடுத்துட்டு குரூப் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுக்கணுமாம்மா கொண்டே போடுவேன் கடைசி போய் செத்தா போய் வந்து கொடுத்தோம் விளையாடுற நீ இந்த ரெண்டு ஃபீஸ் கட்டில் பக்கத்துக்கு ஐ இப்போ ஃபோட்டோ நீ அழுகுதா அப்படின்னாங்க இல்லை அம்மா சொன்ன நியாயமாக இருந்தது ஸ்கூலுக்கு வந்தால் மூணு மூன்றரை மணிக்கு பெல்லெல்லாம் அடித்தாங்க பாபு இருந்த பெஞ்சு நாக்கெல்லாம் எந்த வீட்டு போய் வரிசையாக போட்டாங்க தெரியும் எதுக்கு போட்டாங்க தெரியும் போட்டோடனே நான் எப்போவுமே நாலாம் கிளாஸ் நான் ஃபோர்த் ரேங்கில் வருவேன் முதல் ரேங்க் வந்து என் கே சுப்பிரமணியன் செல்வராஜ் வேல்சாமி நான் நாலாவது எங்கள் நாலு பேர் வீட்லேயுமே காசு கொடுக்கல பாருங்கள் நல்லா படிக்கிற பசங்க நாலு வீட்லேயுமே அந்த அஞ்சு ரூபா கொடுக்க முடியல அப்படியே வயசு எடுத்துகிட்டு நேராக பிள்ளைகள் வழியே போயிட்டுருக்கேன் நாலு பசங்க ஒடியாந்து எங்கடா போகிறீங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோன்னா குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அது காசு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பசங்க தொண்டை அடைக்குது அப்போ இந்த பசங்க காசு கொடுக்கல போகிறதுக்கு அப்படின்ட்டு பரவாயில்லப்பா ஃபோட்டோ வச்சே நின்றுட்டு போனாங்க தன்மானம் தடுக்குது காசு கொடுக்காம போட்டோ நிற்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு போயிட்டோம் நம்ப மாட்டேங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் நாற்பது வருஷம் நடித்தேன் அது ஃபில்மாக கட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு நாற்பது கோடி நாற்பது கோடி ஃப்ரேமில் என் மூஞ்சி இருக்குது நாற்பது கோடி ஃப்ரேம் இப்போல்லாம் டிஜிட்டலில் வந்துடுச்சு நாங்கள் ஃபிலிமில் நடித்தவங்க நாற்பது கோடி ஃப்ரேமில் என் மூஞ்சி இருக்குது அந்த அஞ்சு ரூபா ஃபோட்டோ இல்லை ஏதாவது வீட்டில் போய் குரூப் ஃபோட்டோ பார்த்தா அப்படியே தொண்டை அடைக்கும் நம்ம இந்த குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கல
விஜய் டிவி கையெழுத்து கும்பிட விஜய் டிவிக்காரன் மீண்டும் பள்ளிக்கு போகலாம்னு ஒரு ஒரு சார் தொடர் பண்ணுற சார் அப்படின்னாங்க அவர் ஓவிய கல்லூரி போகிற மாதிரி கல்லூரி சார் பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் போய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னா குட்டி சுவராக இருந்தாலும் குட்டி சுவர் முன்னாடி நின்று நீ பேசுங்க வாங்க சார் போகலாம் கூட்டி போய் என் கூட படித்த பிள்ளை உயிரோட அஞ்சாறு பிள்ளை பாட்டி மாதிரி நானே தாத்தா ஆகிட்டேன்ல ஒரு அஞ்சாறு பாட்டி மாதிரி இருக்க பிள்ளைங்க பசங்க அதே மாதிரி என்ன மாதிரி செய்ய பத்து பத்து பசங்க உயிரோடையே டீச் பண்ண பாதியார் மூணு பேர் கிளாஸ்மேட்ஸ் பத்து பேர் வச்சு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன் அப்படி அப்படி ஆரம்பித்து கோர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு அம்மா கிட்ட வசதி இல்லை ஒரு செங்குட்டின் ஒரு குட்டை குட்டை பக்கத்தில் ஒரு முட்டுக்கள் இருக்குது சந்த நாள் எல்லாம் ஊர் புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அந்த கல் மேலே போய் உட்காந்துட்டு நம்ம மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்தில் யார் காசு கொடுப்பாங்க அவன் கொடுத்த நான் சாகிற வரைக்கும் நான் உனக்கு அடிமைன்னு காலில் பலம் கொண்டு போட்டு யார் பணம் கொடுக்குறது சூரியான சூர்யா அடிமை அப்படின்னு அதை என்கிரேவ் பண்ணி காலில் விலங்கு போட்டு தான் முடிவு பண்ணேன் யாரும் கிடைக்கல அப்புறம் ஒரு புண்ணியவானை வந்து போடா போடா நீ போய் படினான்னு பொள்ளாச்சிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் படைபடி அவர் போட்ட பிச்சினால் தான் சென்னை வாழ்க்கை எனக்கு வந்தது எண்பத்தஞ்சு ரூபா மாதம் மாதம் அனுப்புனார் ஏழு ஆண்டுகள் இந்தியா போல சுற்றி வாழ்ந்தேன் அது ஒரு வேறு வாழ்க்கை அதெல்லாம் நீங்கள் யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாது நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அந்த குழந்தைகள்லாம் நீங்கள் என்ன நினச்சி பார்க்க முடியாது திருப்பதிக்கு போய் படம் வரையும் போது கருட உச்சவ ரத உச்சவ டைமில் மேல் திருப்பதிக்கு போகிறேன் மேலே போனால் மேல் திருப்பதி மட்டும் ஒன்றரை லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க சத்திரம்பெல்லாம் தங்கிறதுக்கெல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாகி போச்சு கூட பார்த்தா ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டுனா கால் கடி இடறது என்னென்ன பார்த்தா ஒரு பண்டுக்கு நான் அடுத்து கால் கடியில் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஃப்ரெண்டு ஒரு பிரெட்டே சந்தோஷம் படுறான்னு சொல்லி அந்த சந்தையிலேயே அவனும் படுத்து நானும் படுத்து கூட்டத்தோட ஓட்டமாக ஒன்றரை லட்சம் பேர் படுத்துட்டு காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்து கைப்பம்பில் குடிச்சிட்டு ஓவியம் அந்த ஓவியம் பண்ணால் இந்த புஸ்தக சூர்யா காத்தியால் அந்த புஸ்தகம் போடப்பட்டிருக்கு அது இப்போ பெயிண்டிங் ஆஃப் சிவகுமார் புஸ்தகம் போட்டிருக்காங்க அந்த புஸ்தகம் வந்து இங்கே அப்போ நான் போயிடுவேன் ஆனால் அந்த புஸ்தகங்களுக்கு அது பசங்களோட புண்ணியம் அவங்க பண்ண அதை பெயிண்டிங்காக சிவகுமார் தான் ஏழு ஆண்டு சிவகுமார் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் ஒரே அடையாளம் தான் அது உனக்கு கொடுத்துனாப்பா செல்வங்க டாக்டர் கொடுத்துருக்கேன் அதை தான் என்னுடைய அடையாளம் அது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பண்ணி ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் அதை முடிச்சிட்டேன் எனக்கு சீட்டில் கிளாப் ரம்பிங்க இஸ்பீடெல்லாம் சொல்லி எனக்கு கெட்ட வார்த்தை எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சீட்டு நான் முன்பும் திரும்பி பார்த்ததில்லை கிளப்புக்கு போனதில்லை டான்ஸு பார்த்ததில்லை தண்ணி அடித்ததில்லை பல மாமூல் தொழில் பாலை தொழிலாளி வீடுக்கு போனதில்லை ஒரே ஃபோக்கஸ் இந்த தொழில் ஒன்று தான் இப்போ படிப்பு படிப்பு ஓவியம் ஓவியம் அப்படியே வந்து அப்புறம் நடிக்க வந்துட்டேன் எண்பத்தி ஏழு கதை வாங்கி டோயிட் பாடினேன் அப்புறம் தான் ஒரு அம்மா உடைய வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன் நான் வந்து ஓவியனாக வந்து வாழ்ந்துருந்தேன் சத்தி சிப்புன்னு சொல்கிறேன் சத்தியம்னு சொல்கிறேன் ஓவியனாக வாழ்ந்துருந்தேன் சத்தியமாக கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் பிடிவாதமாக நாள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் சாதாரண சிவகுமாரில் பெயிண்டராகவே தோணுற மாதிரி சத்தியமாக கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் இந்த வயசில் திருவண்ணாமலை பார்த்து தாடியோட ஜடாம்பிடி தாடியோட குச்சியோடு இருந்திருப்பேன் அது காலம் எதை மாற்றிட்டு தான் நீ இருக்கு லாகிட்டு தோர்த்தி விட்டுறதுனால நான் சினிமாவுக்கு வந்து சினிமா நடிக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைங்க வந்து நல்ல குழந்தைங்களாக பிறந்தனால மேலே நிற்கிறேன் இப்போ இந்த அவனுக்கு இங்கே உட்காந்துக்கு என் வயசு ஆளுக்கு என் வயசு கம்மியாக இருக்கிறீங்க உங்கள் நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றதாக சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்றால் உங்கள் குழந்தைகள் வந்து வாழ்க்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் உங்களை செகண்ட் ஆஃப் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் நான் வச்சுருக்கேன் ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் நீ வேலை செய்ய முடியாது கைகாலில் ஓஞ்சு போய் எதுவும் கேளுங்க சூர்யா காத்துக்கணும் என்னைக்காக அவனை ஷூட்டிங் மாதிரி போகிறான்னு கேளுங்க கிட்டே போக மாட்டேன் போதும் நாற்பது வயசு நடித்தது போது கேமராவே பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நான் மிச்ச காலத்தை எப்படி ஓட்ட முடியும் நம்ம யார் சோறு போடுவாங்க கைகால ஓஞ்சி போச்சு இல்லை அப்போ உங்கள் பிள்ளைகள் வந்து வெற்றிகரமாக வாழ்ந்தால் தான் அதனால் குழந்தைகள் நல்லா வளருங்க நல்லா கல்யாணம் பண்ணால் சும்மா புழு கூட்டமாக பெற்று போடுறது இல்லை குழந்தைகளை நல்லா வளர்த்துருங்க குழந்தைகள் வெற்றி தான் செகண்ட் ஆஃப் வெற்றி நேற்று இப்போ முந்தாள் பண்ண எண்பத்தி ஒரு வயசு நல்ல எண்பத்தொரு வயசில் வந்து நான் திருக்குறள் பேசியிருக்கேன் எண்பத்தி ஒரு வயசில் ஒரு யாரும் வத்தியால் சொன்னாங்க அதெல்லாம் திருக்குறளை பற்றி மாதிரி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க திருக்குறளை வந்து கதை கல்வியாக வாழ்க்கையில் நல்ல கதை வழியாக போராடி முப்பத்தி மூணு மூன்றரை வருஷம் போராடி
இனிமேல் எம்ஜிஆர் அவர் தோற்றத்தை யாவனை வந்து அடைக்க முடியாது சிவாஜி அடுத்த இன்னொருத்தர் புறக்கவே முடியாது அவங்க ரெண்டு பேரும் குருநாதர்கள் ஆனால் என்னோடய குருநாதர்கள்லாம் எழுபத்தொரு வயசுலேயும் எழுபத்தி ரெண்டு வயசுலேயும் போயிட்டாங்க நான் எண்பத்தி ரெண்டு வயசுல பேசியிருக்கேன் அது பெருமைக்கு சொல்லலை முதல் சொன்னால் ஒழுக்கம் சொன்னாங்களே ஒழுக்கம் நாக்கில் காஃபி டீ போட்டு இன்றைக்கி அறுபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுது எத்தனை பேர் போய் கூடாது சர்ச்சை பண்ணிங்க இந்த குழந்தைக்கு சொல்கிறது நீங்களாம் பண்ண மாட்டேங்க இந்த குழந்தைக்கு சர்ச்சை பண்ணிக்கிங்க சாகு வலைக்கு காஃபி டீ சொல்கிற சர்ச்சை இந்த முன்னாடி சர்ச்சை பண்ணிக்கணும் நாக்கு ஐம்பத்தெட்டு ஆயிரத்தில் ஐம்பத்தெட்டில் காஃபி டீ போட்டது அதனால் கெட்டு போக கிடையாது பலம் நினைவாற்றல் யோகா யோகா பண்ணுங்க எம்டி சம்கள் காலை விட்டு விட்டு வெளியே போகாதீங்க இரவு வந்து எட்டு மணி நேரம் கட்டாயம் தூங்குங்க புரியுது உங்களுக்கு டயத்துக்கு சாப்பிட்ற பழக்கம் வச்சுங்க அதிகாலை எழுந்துக்கிற பழக்கம் வச்சுங்க ராஜ்யப்ப கண்ணு முடிக்காதீங்க இந்த மாதிரி வாழ்ந்தால் உங்களுக்கு அற்புதமான வாழ்க்கை அமையும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு நீங்கள் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்து முடியும் இப்போ தெரியுது எங்களை எதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ ஊக்க வச்சு இவ்வளோ முன்னேற்றத்துக்கு வழியாக இருக்கீங்கன்ட்டு மேடையில் இருக்க மாணவர்களையும் தவிர்த்து கீழே இருக்க மாணவர்களையும் நீங்கள் நிறைய ஊக்குவிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவங்களோட சார்பாக கண்டிப்பாக நாங்கள் அவங்கள பெருமைப்படுத்துவோம்னு சொல்லிக்கிறோம் ஐயா அடுத்தபடியாக உடைந்து கிடந்த கனவுகளை உன் கை கொண்டு சேர்த்தாய் ஊர் கை ஒன்றானது உலகத்தை மாற்ற வித்திட்டு ஒன்றுமே தெரியாதவர் போல உதட்டில் என்ன சிரிப்பு மண்ணில் பிறந்து விண்ணில் முளைத்து விண்கலம் எழுதியவன் என்னை போல் ஒருவன் என எங்களுக்கு புரிய வைத்து ஒன்றுமே அறியாதவர் போல உதட்டில் என்ன சிரிப்பு அகர முதல சிறக்க அகரத்தால் பயிலும் மாணாக்களுக்கு தெரியும் எங்கள் வள்ளுவன் யார் என்று ஆம் எங்களின் சூர்யா அண்ணா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வரவேற்கிறோம் வீட்டில் என் பொண்ணு பையன் தான் என்ன ஓட்டுறாங்கன்னா நீங்களும் ஓட்ட ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க அன்பு மாணவிகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற தம்பி தங்கைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சண்டே மார்னிங் அப்படிங்கிறது பார்க்காம இங்கே முழுசாக எல்லாருமே ஆஜராகி இது ஒரு திருவிழா மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நினைவை கொடுக்கறதுக்கு எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறது நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எங்கள் ஆத்தா சொன்னது தான் அப்பா கிட்ட நீ வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஏதோ நூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்க போயிட்டாங்களான்னு நினைக்கிறேன் நீ வந்து எத்தனை வாட்டி இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும் வருஷம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கொடுத்துட முடியுமா அடுத்த வருஷம் கொடுக்க முடியுமா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் கொடுக்க முடியுமா எவ்வளோ கொடுக்க முடியுங்கிறத வந்து யோசிச்சுட்டு அது வருஷம் வருஷம் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஆத்தா சொன்னது தான் ஒரு சிறு தொகையில் ஆரம்பித்து இப்போது நாற்பத்தி நான்காவது ஆண்டு வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா வந்து அது ஆத்தாவோட வழிகாட்டுறது தான் வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது உதவி பண்ணுறதுங்கிறது விட சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சு தொடர்ச்சியாக எவ்வளோ வருஷம் நம்ம கூட கைப்பிடிச்சி நிற்க முடியும் எப்படி ஒரு மாற்றத்துக்கு வந்து காரணமாக நம்ம எப்போவுமே துணை நிற்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே முக்கியமான ஒரு 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 பயிற்சி ஒரு சேலஞ்சு அது நாற்பத்தி நாலு ஆண்களாக வந்துட்டுருக்குனா அது மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக வந்திருக்காங்க எல்லா மாவட்டங்கள்லேருந்தும் பெற்றோர்களோடு சேர்ந்து ஒருத்தர் கூட ஒரு மாணவி ஒரு மாணவர் கூட தவறாமல் நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் அன்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டதுக்காக வந்து நாள் கிழமை காரணமெல்லாம் எதுவுமே சொல்லாமல் அத்தனை பேருமே வந்து இங்கே வந்து இந்த விழாவை வந்து சிறப்பிச்சுருக்காங்க அதுக்கு அவங்களுக்கும் நான் வந்து நான் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ அழகாக நாற்பத்தி நாலு வருஷமாக வந்து இது அழகாக போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க தான் அப்பா சொன்ன மாதிரி வந்து ரூட் காஸ் இதுக்கெல்லாமே ஆரம்பம் புள்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறுமுகம் அவர்கள் தான் ஊரில் வந்து அவரை ஆறுமுக கவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆறுமுகம் அவர்கள் தான் வந்து இம்மிடியட் சொந்தவங்க கூட கிடையாது ஒருத்தருக்கு உதவி செஞ்சால் அது எப்படியெல்லாம் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் மாதிரி எங்கெல்லாம் போகும் யாரையெல்லாம் வந்து அதனால் பயனடைவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒருத்தர் பண்ண உதவி இப்படி எல்லாமே வந்து அப்படியே ஒரு வேறு மாதிரி அப்படியே பரவி இருக்குது இது எதுக்காக மேடை போட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சமூக பொறுப்பு சமூக அக்கறை இருக்கணும் அது ஒருத்தரை உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் மாதிரி வந்து அது ஒரு நாலஞ்சு விருப்பல் எஃபெக்ட் மாதிரி வந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு இன்னும் ஒரு பத்து பேருக்கு இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு இன்னும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு வந்து அது போய் சேரும் ஸோ எல்லாருக்குமே இருக்கிற சமூக அக்கறை தான் வந்து எங்களுக்கு இருக்குது மேடை இருக்கிறதுனால வந்து அது கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியலாம் பட் மேடை இல்லாமையும் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க வந்து நிறையா பேர் இருக்காங்க
it's definitely because of uh, definitely government but also because of lot of ngos tannalam pakkada nariya volunteers nala than vandu ivlo alagana oru soolal namakkulla irukku abingiradha na solikkanum aasa padren ipo vandirukra manava manavigal vandu avangala vaalkaiyoda edirnichil vandu namukitta pagirndukittaanga avangala payanam vandu sadharana payaname kedaiyadhu na ipo irukra nilamila paathan kuda vandu அவங்களோட பயணத்தை நான் இன்னும் அர்த்தம் உள்ளதாக பார்க்குறேன் இப்போ வந்து அகரமில் வந்த முதல் மாணவ தம்பி பேசும்போது வந்து அந்த வாழ்க்கை எப்படி முழுமை அடையுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து மனசுக்கு அவ்வளவு ஒரு நிறைவை கொடுக்குது ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து அகரமில் நடக்கிற விஷயங்களை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஷேரிங் நடக்கும் இந்த ஒர்க் ஷாப் கிளப் நடந்துச்சு இப்போ இந்த மாணவர் மீட் பண்ணோம் இப்போ இந்த மாணவி மீட் பண்ணோம் அவங்க இப்படி அவங்க இந்த லைஃப்பில் இந்த டைமில் இப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஜெயஸ்ரீ வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிச்சா அதை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் ஜவாது மலை தொடர் பக்கத்தில் இருக்கிற வந்து ஒரு இடத்துல துணை ஆசிரியர்கள் பயிற்சி அதாவது எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அகரமில் இருக்கிற தன்னார்வல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க படித்து முடிச்சவங்களும் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து மாணவர்களை வந்து வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு கூட்டிகிட்டு வரதே வந்து ஒரு சிரமமான விஷயம் அங்கே இருக்கிற மலைப்பகுதி அது எல்லா வசதிகளும் கிடையாது அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து அங்கேயே தங்கி ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அங்கேயே தங்கி அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கணும் ஸ்கூலுக்கு வர வைக்கணும் அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் நிறைய மாணவர்களை வந்து மறுபடியும் வந்து பள்ளியில் சேர்க்கறக்கான நிறையா முயற்சிகள் எடுக்கணும் அது சிட்டியில் இருக்கிற லைஃப் வேறு அங்கே இருக்கிற லைஃப் வேறு கிட்டத்தட்ட சிட்டியில் இருக்கிற எந்த வசதியும் இல்லாமல் வந்து அங்கே இருந்துட்டு அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அதுக்காகவே வந்து அவங்க கொடுக்கணும் அப்போ இருக்கும்போது வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் பேசியிருக்கும்போது ஒரு ஒரு தங்கை வந்து பேசியிருக்காங்க பேச மொழி முடியாமல் அழுதுட்டு வந்து நான் பேசுகிறேன் அப்புறமா பேசுகிறேன் போயிட்டாங்க ஒரு இருபது பேர் பேசுக்கு அப்புறமா திரும்பி கடைசியில் வந்து பேசியிருக்காங்க அவங்க பேசும்போது வந்து நான் எந்த லட்சியமுமே இல்லாமல் இருந்துட்டேன் வாழ்க்கையில் எனக்கு எது பர்பஸ் ஆஃப் லைஃபே நான் தெரியாமல் இருந்துட்டேன் எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு குழந்தை இருக்குது நான் என்னால் இது பண்ண முடியும் நான் வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும் நான் வந்து டூ இயர்ஸ் இங்கே தங்கி நான் ஒரு டீச்சராக இருக்க முடியும் இதுதான் என்னோடய வாழ்க்கையில் என்னோடய தேடல் இதுதான் என்னோடய பேஷன் அப்படின்னு எனக்கு புரிய வச்சது வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டு நான் வந்து எனக்கு அது வீட்டில் கிடைக்கல நான் படித்து ப பள்ளியில் கிடைக்கல காலேஜில் கிடைக்கல என்னோடய சொசைட்டியில் அது கிடைக்கல என்னோடய ஹஸ்பண்ட் மூலமாக தான் வந்து எனக்கு அது கிடச்சிது என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணது ஊக்கப்படுத்தினது வந்து அவர் தான் அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு வயசு தான் இருக்கும் அகரம் ஸ்டூடெண்ட் அவர் ஸோ அகரம்காக நான் தேங்க் பண்ணுறக்காக நான் வந்திருக்கேன் என் வாழ்க்கையை மாற்றினது வந்து அந்த அகரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து எனக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ சந்தோஷம் கிடச்சிது ஏன்னா அகரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காலேஜில் சேரும்போது வந்து எந்த ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தாலும் வந்து அந்த ஹெச்ஓடி வந்து அகரம் மாணவர்கள் கொடுங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பில் பவர் அவங்களுக்கு இருக்கிற வெறி வந்து வேறு எங்கேருந்து எந்த மாணவர்கள் வந்தாலும் சிட்டியில் படிச்சுட்டு வந்த மாணவர்களாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு வந்த மாணவர்களாக இருந்தாலும் இங்கே அகரமில் வந்து வர மாணவர்கள் கல்லூரியில் வந்து அவங்க அவங்க அவங்களோட தனித்தன்மையே வேறு அவங்களோட குவாலிட்டிஸே வேறு அப்படின்னு ஹெச்ஓடி சொல்லுவாங்க ஒரு ஒர்க் என்வாயர்மெண்ட்டில் ஒரு கார்பரேட் என்வாயர்மெண்ட்டில் வந்து அவங்க ஃபென்டாஸ்டிக் டீம் லீடர்ஸு எந்த ஒரு ஒரு தமிழ் மீடியம் படி படிச்சுட்டு வந்தாங்க கூட சரி அவங்க காலேஜில் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இங்கே ஒர்க் கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்கள அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாரும் கூட சேர்ந்து எப்படி வேலை செய்கிறது ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வந்து அகரம் மாணவர்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு எங்கேயாவது இன்டர்ன்ஷிப்போ இல்லாட்டி வேலைக்கோ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது வந்து அகரம் மாணவர்களுக்கு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கார்பரேட்லேருந்து கேட்டு வந்திருக்காங்க வாழ்க்கை எப்போ முழுமையாடையுது அப்படின்னா அந்த பெண்ணோட இடத்த உணர்ந்து அதாவது சிம்பத்தி வேற எம்பத்தி வேற சிம்பத்திங்கிறது வந்து வெறும் இறக்கப்பட்டுட்டு விட்டுறது எம்பத்திங்கிறது வந்து அவங்க உணர்வோட சேர்ந்து உணர்றது அவங்க இடத்த முழுமையாக உணர்றது ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த இடத்த கொடுத்துருக்காரு ஒரு மாணவர் ஒரு இருபத்தேழு வயசில் இந்த மாணவர் கொடுத்துருக்காருன்னா நான் வந்து அதை வியந்து ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறேன் எனக்கு அந்த பொறுப்பு அந்த அறிவு வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ தான் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு நாற்பது வயசில் தான் வந்து எனக்கே என்ன என் வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் அம்மா தங்கதி என் மனைவி என் பொண்ணு பார்த்தினா ஒரு புரிதல் எல்லாமே வந்து எனக்கு கல்யாணமாகி ஒரு எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் இருந்துச்சுன்னா என்னால் அது இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த மாணவர்கள் வந்து முக்கால்
அந்த சூழல் வந்து இப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது நிச்சயமாக அவங்களோட ஆசிரியர்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க சுற்றி இருக்கிற சூழல் அதை கொடுத்துருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்கள ரெண்டு வருஷம் நீ போய் படி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு என்கரேஜ் பண்ணுற அகர மாணவர்களாக இவங்க மாறிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற போது அந்த தன்னார்வலர்களுக்கு அந்த வாலண்டியர்ஸ்க்கு அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் நான் ஒருத்தங்க மாறினாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடு மாறும் அந்த சமுதாயம் மாறும் அந்த சூழல் மாறும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து கல்வி இந்த கல்வி மூலமாக மட்டும்தான் இது எல்லாமே நடக்குது வாழ்க்கையை வாழ்க்கை கல்வின்னு சொல்லுவான் வாழ்க்கை கல்வி மூலமாக வாழ்க்கையை படிங்க வாழ்க்கை மூலமாக கல்வியை படிங்க வாழ்க்கை முழுவதும் கல்வி ரொம்ப ரொம்ப தேவைன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா சமூகத்தில் வந்து ஏழைக்கப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது சாதி மதம் இல்லாததையும் கடந்து எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்க போகிறோம் வெறும் மார்க் மட்டுமே கிடையாது வாழ்க்கை அதை தாண்டி வாழ்க்கையை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் தொழிலுக்கும் சுற்றி இருக்கிற அறிவியலுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறது வந்து கல்வி ஸோ அந்த கல்வி சூழலை வந்து ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஆசிரியர்கள் இங்கே வந்து இருக்கிற ஆசிரியர்கள் பார்க்கும்போது வந்து எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ஸ்கூலுக்கு வர மாணவர்களை வந்து எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ தூரம் நான் வந்திருக்கேன்னா என்னோட ஆசிரியர்கள் தான் காரணம் எனக்கு வழிகாட்டுதல் வந்து ஆசிரியர் தான் காரணம் சொல்லும்போது அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு பள்ளியில் இருக்கிற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் தலை வாங்கி நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் எல்லா எல்லா குடும்ப சூழலையும் தாண்டி நம்ம வீட்டில் ஒரு ரெண்டு பசங்களை பார்த்துக்கிறதே சேலஞ்சாக இருக்கும் ஒரு கிளாஸில் ஒரு முப்பது நாற்பது குழந்தைகளை வந்து சந்தோஷமான ஒரு அந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துறதுக்கு வந்து அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் அவங்கள வர வைக்கிறது வந்து பெரிய சிரமமான விஷயம் ஏன்னா தெரியும் அகரமில் வந்து ஒரு ஒரு மூணு வருஷமாக வந்து அகரம் அரசோடு சேர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கிறதுனால தெரியுது எத்தனை பேர் விடுபட்டு போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் மாணவ மாணவியர்களுக்கு வந்து அரசோடு சேர்ந்து இயங்கி அகரம்னால் வந்து அவங்கள மறுபடியும் கல்லூரிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியுது மறுபடியும் வந்து அவங்கள பள்ளிக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியுது நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மாற்றம் நாங்கள் ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக சமமான கல்வி எல்லாருக்குமே வந்து சரியான சமமான கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மனசோடு இருக்கிற மனிதர்களோடையும் ஒரு மனசோடு இருக்கிற அந்த அமைப்புகளோடையும் சேர்ந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஐயாயிரத்தி இரநூறு மாணவ மாணவிகளோட வாழ்க்கையை தொட முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து பதினாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு பட் இப்போ அரசோடு சேர்ந்து இயங்கி பண்ணும்போது ஒரு மூணே வருஷத்தில் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே மாணவர்களை வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை மாற்ற முடியுதுன்னு நினைக்கும்போது என்ஜிஓ பண்ணலாம் ஆனால் அரசு பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு என்ஜிஓ பண்ணவே முடியாது ஸோ அரசோடு சேர்ந்து பயணிக்கிறது வந்து அகரமுக்கு கிடச்சிருக்கிற இன்னொரு பெருமையாக பார்க்குறோம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அகரம் தன்னால்வர்கள் வந்து பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணிட்டுருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஜவாத் மலை பக்கத்தில் வந்து ஒரு 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 பைலட் ரன்னாக வந்து ஒரு நான்கு பள்ளிகள் எடுத்தது இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து முப்பது பள்ளிகள் மறுபடியும் வந்து மீண்டும் ஃபுல்லாக திறக்கப்பட்டு மாணவர்கள் சேர்க்கையும் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா வந்து அகரம் தன்னாலவர்கள் அது தனியாக வந்து அது ஒரு விங்கு அகரம் வாலண்டியர்ஸ்னால் வந்து இது நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு 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 பகிர்தல் வந்து அகரமோட தனியாக ஒரு பில்டிங் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் வந்து அது நடந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கான ஒரு ஒரு தனி வேலை நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கான உங்கள உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அகரம் வந்து ஒரு தனிச்சையாக இயங்குற மாதிரி ஒரு ஒரு முழு பில்டிங் வந்து அங்கே தனியாக போயிட்டு நடந்துட்டுருக்கு படித்ததில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இதை சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பேங்க்கில் வந்து உங்களோட பேங்க்கில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஒரு எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறுரூவா இருக்குது அப்படின்னா அது யாரும் தெரியாதவங்க வந்து ஒரு ஒரு பத்து ரூபாய் அதை வந்து பிடுங்கிடுறாங்க நீங்கள் வந்து பத்து ரூபா திரும்பி வந்து அவங்கள்ட்டருந்து நீங்கள் எடுக்கவே முடியல அவங்களுக்கு வந்து மனசு மசு மனக்கசப்பை ஏற்படுத்துது நெகட்டிவிட்டியாக இருக்குது ஒன்றுமே பண்ண முடியான்ட்டு அந்த பத்து ரூபாய் எடுத்ததுனால உங்களோட எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூறுவாயை நீங்கள் தூக்கி வீசிடுவீங்களா உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து அந்த காசை தூக்கி வீசிட மாட்டோம் இல்லையா ஒரு நாளைக்கு எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு நொடிகள் இருக்குது செகண்ட்ஸ் இருக்குது ஒருத்தங்க ஏதோ ஒரு வீண் சொல் பேசிட்டாங்க ஒரு பழி சொல் பேசிட்டாங்க உங்க மூட களைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கன்னா அந்த பத்து செகண்டுக்காக வந்து
ஒரு காலையில் நம்ம ஆரம்பிக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் அது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரேயராக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு மெடிடேஷனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பெட்ஷீட்டை வந்து பெட்டை சுத்தம் பண்ணி பெட்ஷீட்டை வந்து அழகாக மடித்து வச்சுட்டு வர விஷயமா இருக்கலாம் ஒரு காலையில் ஒரு இப்போ தான் நான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்பா அப்போ இருந்தே ஒரு நாலு மணிக்கு எழுந்துச்சு அதுக்கப்புறம் யோகா பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் பண்ணி வாழ்க்கையை வந்து அப்படி தான் நடத்திட்டு இருக்காங்க லேட்டாக தானே புரிதல் எல்லாமே வரும் அந்த மாதிரி இப்போ தான் நான் லேட்டாக வந்து சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அது அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையை வந்து மாற்றி விடுது நம்மளோட முழு நாள் நம்மளோட செயல் எல்லாமே வந்து அப்படியே மாறிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த பழக்கங்கள் வந்து நிச்சயமாக நிச்சயமாக வந்து அது உதவுது அது நைட்டு சீக்கிரமாக தூங்கலாம் அப்படின்னு தோணுது நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறுது நம்மளோட எண்ணங்கள் மாறுது ஸோ நெகட்டிவிட்டிலாம் தள்ளி வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு 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 ப்ரைமல் கேரக்டர்ஸ் மற்றவங்களை பற்றி பழி சொல்கிறது நெகட்டிவாக பேசுகிறது ஒருத்தவங்கள வந்து கீழே தள்ளுறது ஒருத்தவங்கள வந்து ஆல்ஃபா மேலாக வந்து எப்பவுமே வந்து ஒருத்தவங்கள வந்து தவறுதலாக பேசிகிட்டு இருக்கிறது நெகட்டிவிட்டி தவிர்க்கவே முடியாது அது ப்ரைமல் கேரக்டர் பட் எப்படி மனிதன் உயர்ந்து அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த எம்பத்தி இன்னொருத்தவங்களோட உணர்வோடு சேர்ந்து இருக்கும் போது ஒரு லார்ஜ் ஆர்டடாக இருக்கும் போது வந்து அந்த சூழலே வந்து ரொம்ப அழகாக மாறும் அது வந்து எல்லா மாணவர்கள்கிட்டையும் நான் பார்க்குறேன் ஐயாயிரத்தி இரநூறு மாணவர்கள் இப்போ அகரமில் இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து அந்த மாற்றத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக உணர முடியும் அகரமை இவ்வளோ அழகாக நடத்திட்டு போயிட்டு இருக்கிற தன்னார்வலர்கள் இவ் அகரம்னாலே வந்து வாலண்டியர்ஸ் தான் அந்த வாலண்டியர்ஸ் இல்லாமல் நான் வந்து இவ்வளோ வருஷம் கடந்து வந்திருக்கவே முடியாது அந்த வாலண்டியர்ஸ்க்கும் எல்லா நன்கொடை கொடுத்த எல்லா அமைப்புகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு வழி நடத்திட்டு இருக்கிற அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் அவங்க கொடுக்குற லெட்டர்ஸ் தான் அவங்க கொடுக்குற ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் வச்சு தான் எங்களுக்கு அந்த மாணவர்களோட அடையாளமே தெரியுது அவங்களுக்கு கல்லூரிகளுக்கு நிறைய கல்லூரிகள் வந்து எங்களுக்கு இலவசமான அந்த உங்கள் சீட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் டெஃபினட்டாக வந்து அரசுக்கும் நான் எல்லா நன்றிகளும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அகரம்ங்கிறது வந்து எங்களோடது கிடையாது இது உங்களோடது இது நம்மளோடது அகரம் கூட எப்பவுமே இருப்போம் அப்பாவோட சிவகுமார் எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த நாளை ரொம்ப அழகான நாளாக்குன உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த மாணவர்களுக்கு என்ன வழிகாட்டுதல் வேண்டும்னாலும் இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற பன்னெண்டாவது முடிச்சுருக்கிற மாணவர்கள் என்ன வழிகாட்டுதல் வேண்டும்னாலும் அது நிச்சயமாக அகரமில் என்றைக்குமே அந்த கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கு என்றைக்குமே நீங்கள் வரலாம் ஆகிய இந்த நாளை இனிய நாள் ஆக்கின அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கை ஒன்றானது கண்டிப்பா அவங்களோட இணைஞ்சு நம்ம ஒரு நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்கும் அடுத்தபடியாக நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக விழாவின் இறுதியாக நன்றி உரையாற்ற அகரத்தின் முன்னாள் மாணவர் அரசு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரியின் மருத்துவ பட்டம் பெற்றவர் தற்போது அகரத்துடன் இணைந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கும் எங்கள் அண்ணன் டாக்டர் கமலக்கண்ணன் அண்ணா அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் என்னும் பெண்ணும் எங்கள் கண்ணுமாக இருக்கும் இந்த அரங்கத்தாருக்கு வணக்கம் நான் கமலக்கண்ணன் அகரத்தின் விதை அகரத்தின் முன்னாள் மாணவன் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவ க கல்லூரியில் மருத்துவம் பட்டம் பெற்று தற்போது ஸ்பீட் மருத்துவமனை மருத்துவமனையில் மருத்துவ பணியாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் சிறு உந்துதல் போதும் மகுடம் சோட இன்று இவ்வரங்கில் அத்தனை பேருக்கும் பெரும் உந்துதல் ஆகா கண்முன்னே எத்தனை ம மணிமகுடங்கள் நன்றி கூட நன்றி கூற வந்திருக்கிறேன் ஆம் நன்றி கூற வந்திருக்கிறேன் இந்த நாள் பத்தாதே இருந்தாலும் சுருக்கமாக இந்த விழாவின் நாயகர்களான மாணவர்களுக்கு நன்றி இந்த நாயர்களை உருவாக்கிய பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் நன்றி விழாவை வின் சேர்க்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் மற்றும் அச்சுத்துறை நண்பர்களுக்கும் நன்றி அருகே இருக்கும் முருகன் இவ்விழாவின் காரணம் நம் ஊக்கத்தின் தாக்கம் ஐயா திரு சிவகுமார் அவர்களுக்கு அரங்க மதிர நன்றி வரவேற்புரை ஆற்றிய எங்கள் வந்தியத்தேவர் வான் போற்றும் உழவனே மண் சார்பாக மக்கள் சார்பாக நன்றி அண்ணா தாய் தமிழ் கல்விக்கு நன்றி நீங்கள் ஆற்றும் பணிக்கான ஒரு நன்றி உங்கள் தமிழுக்காக பல நன்றி ஐயா அரங்க மதிர வைத்த அரங்கத்தின் அகரத்தின் சிகரம் எங்கள் அண்ணா சூர்யா அவர்களுக்கு நன்றி மேலும் விழாவிற்கு ஒத்துழைப்பு தந்த எங்கள் அகரத்தின் அண்ணா அக்காக்கள் அகரம் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் நன்றி மேடையை அலங்கரித்த அகரத்தின் தம்பி முகில் தங்கை நர்மதா அவர்களுக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம்